Maskini anafanya kazi ili apate pesa ambazo zitamfanya aishi vizuri. Yaani aishi maisha mazuri. Ili apate kuweka mkono kinywani. Anahangaika huku na kule ili aweze kuwasomesha watoto wake. Kuna wakati analala njaa yeye na familia yake. Ndani hakuna godolo wala kitanda. Analala kwenye mkeka ulioisha tu. Huku nyumba yake ikiwa inavuja mvua zikianza kunyesha. Lakini cha kushangaza tajiri mwenye pesa na kila kitu ndani. Anamiliki magari ya kila aina. Anamiliki kampuni kubwa. Eti anatamani maisha maskini. Anatamani bora aishi nje kuliko ndani. Hapo ndipo ninapokuja kuelewa kumbe ridhiki yako anapanga Mungu. Karibu sana msikilizaji. Ilikuwa siku ya Jumatatu mida ya saa 10 jioni. Gari nyeusi ikiwa na vioo vya usi ambavyo alioko ndani ya gari huwezi muona mpaka ashushe vioo vya gari. Ilionekana ikipiga honi kwenye moja ya geti ya nyumba za kitajiri zilizopo jini Mwanza baada muda mfupi geti lilifunguliwa na kijana aliyekuwa amevalia nguo za ulinzi juu alikuwa na kukofia ya kijani t-shirt nyeusi iliyomshika mwili wake vizuri kutokana na kufanya mazoezi ya kujaza misuli alikuwa na suruali nzito yenye madoa ya kijani na nyeusi kama ya jeshi la wananchi Tanzania JWTZ ile ya kwake ilikuwa imepauka kidogo na miguuni alikuwa na viatu vizito. Bila shaka alikuwa ni mlinzi kutoka kampuni kubwa ya ulinzi iliyopo nchini Tanzania. Gari lile liliingia ndani ya ule mjengo wa kifahari na kuelekea sehemu ya kuegesha magari, yani parking iliyopo ndani ya nyumba ile ya kifahari ambayo mpaka sasa ifahamiki miliki ni nani. Injini ya gari ilizimwa kisha akashuka mzee mmoja ambaye kwa makadilio alikuwa na umri wa miaka sabina kitu hivi. Alikuwa amevalia nguo zenye rangi nyeusi kuanzia kofia, suti, suruali mpaka vitu vyake ambavyo vilikuwa vinang'ara. Sura yake haikuonekana kuwa na furaha. Alikuwa na huzuni sana, yani kama mtu aliyepatiwa taarifa za msiba wa mtu ampendaye. Alianza kuelekea ndani ya nyumba ile ya kifahari. Machozi hayakuwa mbali. Yalikuwa na mtirika mithili ya mtu aliyekuwa anawasha moto akoni. Mm. Leo bosi amepatwa na nini? Lilikuwa ni swali ambalo mlinzi yule wa getini alikuwa akijiuliza baada ya kumuona bosi wake amerudi akiwa hana furaha kabisa siku hii ya leo. Mm. Mi bosi namjua vizuri kwanza akifika tu ananiita dogo 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 njoo bebe mizigo Mlinzi yule aliendelea kuongea peke yake pale getini huku macho yake yakiwa namsindikiza bosi wake akiingia ndani kwa majonzi makubwa sana Cha kushangaza mzee huyu aliishi yeye peke yake na mlinzi kwenye jumba hili la kifari jumba ambalo limekaa kama kasiri yani nyumba za wafalme Hakukuwa na mke wala watoto zaidi yake yeye na mlinzi wa kazi. Ijapokuwa waliishi wao wawili, lakini waliishi kwa upendo mkubwa sana. Mzee huyu alikuwa anamchukulia mlinzi kama mwanae na alikuwa akimpatia kila anachokitaka mlinzi huyo. Ilikuwa ni desturi yao kila ifikapo siku ya Ijumaa kujumuika chakula cha pamoja, ambacho mlinzi huyu anefahamika kwa jina la Kennedy alikuwa akikiandaa. Na siku moja ulipokuwa akipata chakula cha usiku pamoja, mzee huyu anefahamika kwa jina la Zungu Shija. Alimtania Kennedy, ingelikuwa Kennedy ni wa kike basi. Mumewe asingelimwacha kutokana na uhodari wa mapishi aliyokuwa nao kijana Kennedy. Mm. Ngoja nikamuliza na shida gani? Mlinzi aliona ni heri aende kumuliza bosi wake kapatwa na nini. Alitembea kwa mwendo haraka sana mpaka mlangoni. Alikunja ngumi yake ili aweze kupiga hodi. Lakini kila akitaka kugonga mlango, moyo wake unakataa kabisa. Kuna sauti nyingine na mkataza ikimtaka arudi. Mm. Nisije kufukuzwa hapa kazi bure? 
unapiga piga hodi kwenye nyumba ya bosi wako Mlinzi Kennedy aliona sio mbaya akirudi getini aendelee na shughuli yake ya ulinzi wa nyumba Aligeuza mgongo na kuanza kurudi Lakini alipopiga hatua kama tano akielekea getini Alisimama kwa mshangao baada ya kusikia sauti iliyokuwa inatoka ndani ya nyumba ile ya kifare. Alipata na mashaka sana. Moyo wake kwa mwenda mbio sana. Ulikuwa ni mlio wa risasi uliosikika ndani ya nyumba ile ya kitajere. Kwa kuwa yeye ni mlinzi aliyehitimu mafunzo ya jeshi vizuri. Alichomoa silaha yake yani bunduki ndogo tu. Akausogelea mlango na awamu hii hakuwa na uoga wa yote ile. Aliupiga teke mlango ule kisha ukafunguka maana ulikuwa umefungwa kwa ndani. Alitaka kufahamu nini kimempata bosi wake kwa sababu bosi amerudi akiwa hana furaha na baada ya muda mfupi mlio wa risasi ulisikika ndani. Macho ya kijana Kennedy hayakuamini kwa kile alichokiona na ndani. Hata nguvu za kunyanyua silaha zake hakupata kabisa. Aliukuta mwili wa bosi wake zungushija ukiwa umelala chini. Tena ukiwa sebleni na damu zikiwa zimetapaka kila kona. Na mkononi mwake alikuwa na bunduki ndogo ni bastola. Bila shaka aliamua kujiua mwenyewe. Kennedy alipiga magoti chini huku machozi yakimtirika. Hakujua fanya nini? Hakuwa anaelewa ni sababu ipi imepelekea bosi wake ajiue. Hakuwa naelewa. Kennedy alianza kuwaza mbali sana. Jinsi walivoishi na bosi wake. Kennedy anakumbuka siku moja alipokuwa anapiga story na bosi wake kwenye bustani ya maua iliyoko ndani ya nyumba ile. Aliwahi jaribu kumuuliza swali mzee Shija kwa utani tu. Babu. Hivi bibi upo wapi? Na kwa nini peke yako babu? Kisha mzee Shija alimjibu. <laughs> Kuna siku utaufahamu kweli Kennedy. Ha, sawa. Najua najiuliza sana. Kwa nini naishi peke yangu? Na mimi natamani sana nikueleze. Ila nitahakikisha na kueleza kabla mimi kutangulia mbele zake. Kennedy alibaki akilia sana kwa nini mzee huyu ameamua kuchukua maamuzi ya kujiua. Maana mzee Shija alikuwa ni kama baba yake. Wameishi pamoja kwa takriban miaka sita sasa. Alafu eti leo hii anaona mwili wa mzee Shija ukiwa umelala chini. Ile tabasamu halipo tena. Akiwa anaendelea kulia huko amepiga magoti chini. Alisikia mlango ukifunguliwa. Ile kugeuka macho yake yakamtoka kwa kila alichokiona. Walikuwa ni polisi wanne wakiwa wameshika bunduki huko amemnyoshia Kennedy na kumwambia upo chini ya ulinzi kwa kosa la mauaji ya mzee Shija. Kennedy alijaribu kuelezea kilichotokea lakini hawakumuelewa. Weka mikono juu kisha geuka nyuma. Ilikuwa ni sauti ya polisi mmoja akimwamuru Kennedy, "Ambia litisha ria bila shuruti." Kennedy alifungua pingo. Kisha safari ya kuelekea kituo cha polisi ikaanza. Wakiwa ndani ya gari la polisi, macho ya Kennedy yanaendelea kutoa machozi. Kwa sababu yeye ndiye mtu pekee anayetegemewa na familia yake. Baba na mama yake ni wakulima wapo kijijini, wanaishi maisha magumu na kiasi cha pesa alichokuwa anapatiwa na marehemu mzee Shija alikuwa akigawa kwa wazazi wake. Na hakuwahi kutegemea kuwa ipo siku moja atakamatwa na polisi kwa kuvunja sheria za nchi, maana alikula kiapo kipindi hapo jeshini. Wakiwa ndani ya gari la polisi, wakielekea kituo cha polisi, Mmoja wale polisi simu yake ilianza kuita kisha kaipokea. Na baada ya kuipokea maongezi yalikuwa hivi. Ndio mkuu. Sauti ya upande wa pili haikuwa inasikika vizuri kwenye masikio ya Kennedy. Maana polisi ule alikuwa amepunguza sauti. Ila alichoambulia ni sauti ya afande aliyekuwa naye ndani ya lile gari. Sawa mkuu. Sawa na tumefanya kama ulivyosema mkuu. Polisi yule alipewa maelekezo kwenye simu 
bila shaka alikuwa akiongea na mtu anayemzidi cheo au wadhifa fulani. Baada ya muda mfupi alikata simu na kumwambia Kennedy maneno ya kejeri. Kennedy ambaye alikuwa anasikia kila kitu. Kumbe kifo cha mzee Shija, polisi walifahamu toka mwanzo hata kabla kijatokea na ndio maana wakawa eneo la tukio. <laughs> Utenda kuzia jera. Unajikuta mbo mwaminifu eh? <laughs> polisi yule aliyekuwa anaongea na simu alimwambia Kennedy maneno yale. Kennedy ambaye alikuwa anatoka na machozi muda wote huku akiwa anawaza nini hati maisha yake. Sasa wakiwa ndani ya gari lile la polisi na upande wa nyuma wa lile gari walipanda polisi wawili pamoja na Kennedy ambaye anatuhumiwa kumuua bosi wake mzee Shija. Kitu ambacho sio kweli. Na mbele waliketi polisi wawili akiwemo na dereva. Gari la polisi lilisimama ghafla tu kisha polisi wale walikonyezana. Na mmoja wao akatoa nguo nyeusi. Iliyokaa kama mfuko wa plastiki. Akamsogela Kennedy ambaye alikuwa amejinamia kichwa chini akiendelea kutoa machozi kwa tukio lilo mkuta. Polisi wale alimfunika Kennedy kichwa chote. Msikilizaji ukiliona tukio lile ni kama vile jambazi wamemteka mtu lakini kumbe hawa ni polisi wakiwa wamemkamata mtumiwa. Walipomaliza kumfunika kichwa chake Kennedy na nguo ile nyeusi ambayo ili mzuia Kennedy kuona ni sehemu gani anapopelekwa. Kennedy hakuwa na namna zaidi ya kutii sheria bila shuruti. Maana alipojaribu kuuliza kwa nini wanamfunika kitamba cheusi? Aliambulia kipigo kikali kutoka kwa polisi wale. Kisha gari lile la polisi liligeuza njia. Badala ya kuelekea kituo cha polisi Busega ambacho kilikuwa ni jirani sana na walipo. Kituo ambacho kipo mkono wa kulia. Lakini wao walikata njia nyingine kabisa na kuanza safari wanakokujua wao. Zilipita kama dakika 35 ambapo gari la polisi lilionekana likiwacha mji kisha dereva akapiga kona mkono wa kushoto na mbele yake ilionekana jengo ambalo lilikuwa ni kiwanda kilichofungiwa hivyo kilikuwa kitumiki kwa muda mrefu sana gari lile liliingia ndani ya geti la kiwanda kile na kisha geti likafungwa polisi walishuka ndani ya gari lao na kupokelewa na vijana sita hivi waliokuwa wamejazia mili yao bila shaka walikuwa ni walinzi binafsi ya ni bodyguard kisha polisi wakasalimiana na wale bodyguard bila shaka walikuwa wakifahamiana wakuu hapo lilikuwa ni swali la polisi mmoja akiwauliza wale bodyguard waliokuwa ndani ya kiwanda kile kibovu kilichochakaa ndio wapo alijibu kijana mmoja ambaye alikuwa amevalia t-shirt nyeupe ile mkaa vizuri kwenye mwili wake wa mazoezi. Mtu wenu huyo baada ya kuambiwa wanemtafuta yumo ndani anawasubiri. Polisi ule aliwaamru polisi wenzie wamtoe Kennedy ndani ya gari ili waingie naye ndani ya kiwanda kile. Haikujulikana ni sababu gani imewafanya hawa polisi waweze kumkamata Kennedy ambaye hausiki hata na kifo cha mzee Shija. Na badala ya kumpeleka kituo cha polisi wanamleta kwenye genge la wahuni, genge la magaidi, genge ambalo linasumbua sana jiji la Mwanza. Basi walimtoa Kennedy ndani ya gari lao na kuingia ndani ya kiwanda kile huku Kennedy akiwa bado amefungwa kitambaa machoni. Kiwanda kile kilikuwa kinagiza sana. Japokuwa ilikuwa ni mida ya saa mbili kasoro jioni. Walifika sehemu moja ambayo ilikuwa ni kama ukombe na mbele yao kulionekana watu watatu wenye umri wa makamo wakiwa wameketi kwenye sofa na mbele yao kulikuwa na meza nyeusi ya aluminium wakinywa pombe. Mzee wa kwanza aliwakaribisha sana. Mmoja wale wazee waliokuwa ndani ya kiwanda kile aliwakaribisha polisi ambao walikuwa na Kennedy huku akiwa amefungwa kitambao soni. Asante sana boss. Walitikia kwa pamoja. 
Na hii ilitoa tafsiri ya kwamba hawa polisi wanamheshimu sana mzee huyo na wanadiriki kumuita boss. Hebu mfungueni hizo pingu na hicho kitamba mlichomvika. Mzee yule aliamru kisha Kennedy alifunguliwa pingu na kitambaa kilichokuwa machoni mwake. Alipepesa macho na kuziona sura za wazee watatu wakiwa wameketi mbele yake. Na baada ya Kennedy kufunguliwa pingu na kitambaa hakuamini macho yake kwa kila alichokiona. Siku zote Kennedy alikuwa akisikia tu genge la magaidi la Ogondo kwenye radio. Magazeti pamoja na runinga. Leo hii anakutana na mkuu wa genge hili. Na cha kushangaza zaidi polisi ndio waliomleta kwa mtu huyo. Kennedy alipigwa na butwa hiyo. Bosi, tumefanya kazi kama ulivyosema. Kiongozi wa msafara wa wale polisi wanne waliokuwa wamemkamata Kennedy aliongea maneno yale. Kisha mzee mmoja alikuwa ameketi huko akiwa anakunywa pombe. Alipiga mruzi kana kwamba anaita mbwa. Na baada ya mruzi ule kijana mmoja alionekana akiwa amebeba begi jeusi akileta walipoketi wazee wale wa makamo. Wapatia hao. Sawa bosi. Polisi walipatiwa begi lile ambalo kwa ndani kulikuwa kuna pesa ambazo ni kama malipo kwa kazi waliyofanya kumleta Kennedy kwao. Haikujulikana ni kwa nini Kennedy anahitajika sana na hawa vigogo wa jiji la Mwanza. Mkuu, tunashukuru. Sisi tunarudi kwenye majukumu yetu. Sawa. Safari njema. Na asanteni kwa kutuletea mgeni wetu kwa siku ya leo. Polisi na wale vigogo wa jiji wamiliki wa genge la magaidi. Waliagana na kisha polisi wakaondoka ndani ya kiwanda kile huku akiwa na tabasamu kwenye nyuso zao maana walikuwa wamepatiwa kiasi kikubwa cha pesa kilichokuwa ndani ya begi walilopatiwa Kijana karibu Kennedy alikaribishwa na kuambiwa kukaa kwenye moja ya viti vilivyokuwemo ndani ya kiwanda kile Asante Kwa sauti ya chini iliyojawoga Kennedy alisogea na kuketi karibu kabisa na wale wazee vigogo wa jiji ambao walikuwa wamezungukwa na walinzi takribani sita Jisikie huru kabisa. Mzee mwingine alidakia maongezi yale kisha akaendelea kwa kusema. Najua umeshangaa sana kwa yale ulioyaona leo. Unahisi ni kama ndoto? <laughs> Mzee yule alicheka kwa dharau. Kwa nini mmeleta hapa? Kennedy kwa sauti iliyojaa hofu aliamua kuuliza swali kwa wale wazee vigogo wa jiji. Na hao wazee walikuwa ni watatu. Mzee watatu akamwambia kwamba kuna kazi ambayo inatakiwa uifanye. Kazi gani hiyo? Kennedy aliuliza swali ambalo liliwafanya wazee wale watizamane kisha mmoja wao akasema, "Utaifahamu tu muda si mrefu. Ila tambua kazi hii usipoifanya wewe, basi fahamu ya kwamba familia yako pamoja na wewe mwenyewe mtauawa. Na ukifanya vizuri, mali za huyo mzee Shija aliyekuwa anakutumikisha kama mbwa kwa miaka yote hiyo." itakuwa yako. Kampuni zote, nyumba zote pamoja na magari utamiliki wewe. Hivyo ndivyo alivyosema mzee wa pili kisha mzee wa tatu naye akadakia kwa kuongezea. Ukileta jeuri kitakukuta kama kilichomkuta mzee Shija paka kamwa kujua mwenyewe. Kisha mzee wa kwanza naye hakuwa nyuma kwenye kutoa maelekezo. Ama unaweza kwenda kuzea jela ili ukawe chakula cha mabaharia huko. <laughs> Sasa chaguni lako. Kennedy alikuwa na mawazo mengi sana. Alifikiria endapo atakataa kazi atakaopatiwa na wazee hawa, atauawa yeye pamoja na familia yake. Na Kennedy alikuwa anawapenda sana wazazi wake. Hakutaka lolote baya aliwakute wazazi wake. Hakuwa na namna zaidi ya kukubaliana na chochote watakachosema mbosi wale. Ni, ni, ni. Niko tayari. Jibu la Kennedy liliwafanya wale wazee wangu kicheko cha dharau kwa pamoja. Safi sana kijana. <laughs> Safi sana. Very good. Kijana, kwanza leo hautoishi maisha magumu hapa mjini. Lakini endapo tu utafata kila ambacho tunakuelekeza sisi. Umesikia? Endapo tu utaamua kumuua mbunge wa Jimbo la usangu 
Maneno yale alimshangaza sana Kennedy. Alitakiwa kwenda kumuua mbunge wa jimbo la Usango anayefahamika kwa jina la Daniel. Mbunge huyu ni mtu wa watu na siku zote ameishi kwa kutetea haki. Hakuwa anapenda mtu wa tabaka la chini aonewe. Na Kennedy miongoni mwa wabunge aliokuwa anawapenda ni huyu mbunge wa jimbo la Usangu. Usipofanya shughuli hii usitulaumu baadaye. Siku hii ya leo ilikuwa ni mbaya sana kwa kijana Kennedy. Toka amezaliwa hajawahi kuua. Eti leo hii anaambiwa aende kumuua mbunge wa Usangu. Na mbaya zaidi ametoka kusingiziwa muda si mrefu na polisi kuwa amemuua boss wake anayefahamika kwa jina la Zungushija. Kijana Kennedy aliwaza kwa muda. Kisha akafungua mdomo wake na kutamka maneno ambayo yaliwafanya wale wazee waitikie kwa furaha. Nimekubali. Ila naomba nipewe muda kwanza. Safi, safi sana. Walifurahi sana kisha mzee mmoja alionekana kama ndiye mwenye nguvu kuliko wenzake wote. Aliwaamru bodyguard kwa msindikizi Kennedy mpaka nyumbani kwake anakoishi. Na wala sio alikokuwa anaishi na mzee Zungu ambaye inasemekana amejiua na sababu ikiwa haijulikani kwa nini ameamua kujiua. Naomba Kennedy asinikizwe mpaka nyumbani kwake ili tutengeneze mazingira mazuri kwake. Sabos. Na Kennedy inatakiwa kurudi kwanza nyumbani kwako ulikokuwa unaishi zamani kabla haujamia kwa mzee Zungu. Maneno yale yalimfanya Kennedy aulize. Samani wazee wangu. Kwa nini sirudi kwenye nyumba ile niliyokuwa nafanya kazi ya ulinzi? Kennedy alivuuliza hivyo mzee wa tatu akajibu ya kwamba rudi kule kwanza. Ondoa wasiwasi. Kuhusu kwenye nyumba hiyo ya mzee Zungu utarudi taratibu tu za mazishi yakikamilika kwa sababu kuna mazingira mazuri kwa ajili yako. Tunataka kuyatengeneza. Na vipi polisi wakija kuni? Kabla Kennedy hajamaliza dukuduku lake Mzee yule alidakia kwa kusema, "Ah, ondoa shaka, ondoa shaka kabisa. Hakuna polisi atakayekufuatilia wewe. Maana sisi ni wakuu wa hili jiji. Tuna nguvu mpaka serikalini. Kwa hiyo ondoa wasiwasi kijana." Sawa wako. Mimi si na shida kwa hilo. Kennedy alijibu huku moyoni mwake akiwa na furaha, ijapokuwa hapo mwanzo alikuwa na uchungu wa kuuawa kwa mzee Zungu. Lakini kwa sasa anafurahia kwa sababu muda si mrefu aenda kwa tajiri. Kennedy aliingiwa na tamaa za mali za mzee Zungu ambaye amekutwa akiwa amejiua ndani ya nyumba yake mwenyewe. Alifurahi sana lakini furaha yake hakuionesha moja kwa moja kwa wale wazee watatu wenye mali zao na umiliki genge la wahuni jijini Mwanza. Naombe moja mzee. Naombe nimnisikilize wazee wangu. Kennedy aliomba maneno yale kisha mzee mmoja akamjibu. Ombe gani? Naomba kabla sijaenda nyumbani kwangu nipite kwanza kwenye nyumba ya mzee Zungu. Nikachukue simu yangu. Niliacha asubuhi ya leo. Niliacha chaji. Mzee wa pili alidakia kwa kusema, "Okay. Halina shida hilo, lakini utongozana na walinzi wetu mpaka uhakikishe umefika salama." Sawa bosi. Kennedy alijibu hivyo. Walimfunga Kennedy kitambaa tena cheusi kama alivyoletwa na polisi kwa mara ya kwanza. Na huu ulikuwa ni utaratibu wao ili kulinda genge lao lisije sambaratishwa mapema. Sasa walinzi wawili waliongozana na dereva mmoja. Wakapanda ndani ya gari moja la kitajiri kwa lengo la kumpeleka Kennedy kwenye nyumba alikuwa amepanga, ijapokuwa alikuwa analala kwa mzee Zungu muda mwingi. Lakini alikuwa na chumba alichokuwa anakitumia kupumzika pamoja na wanawake wanaojiuza mtaani mara moja moja. Sasa msikilizaji kuna kitu nataka nikurudishe nyuma kidogo. Lakini kabla sijakurudisha nyuma ili uweze kufahamu zaidi. Kumbuka simulizi hii inaitwa bora nje kuliko ndani. Ninaye kusimulia simulizi hii si mwingine ni mimi rafiki yako kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mixi. Sasa nataka turudi nyuma kidogo miaka miwili kabla kifo cha mzee Zungu. 
ilikuwa ni mwaka 2021. Kennedy hakuwa na tabia ya kutembea na wanawake tofauti tofauti wanaojiuza. Na wala hakuwahi kutarajia. Lakini tukio kubwa alilofanywa na mwanamke aliyempenda sana kwenye maisha yake, anayefahamika kama Ana. Ndilo lilomfanya aspende tena kwenye maisha yake. Akawa halali tena kwenye chumba alichopanga zaidi ya kushinda kwa mzee Zungu ambaye alikuwa amemruhusu kwenda kupumzika nyumbani kwake hasa siku za weekend. Siku ambazo mzee Zungu hakuwa anaenda kazini zaidi ya kukaa nyumbani kwake. Hivyo alimruhusu Kennedy awe anaenda kupumzika kidogo. Kennedy anakumbuka siku moja wakiwa anapiga story na mzee Zungu. Mzee yule alimwambia, "Mimi najua wewe ni kijana. Mara moja moja wewe unaenda kupumzika." <laughs> Wale usijali bosi. Mbona huwa anapumzika? <laughs> Simanishi hivyo. Na maanisha unaenda kufurahia ujana wako na maua ya ulimwengu, yani wanawake. <laughs> mzee, mimi nikajua na maanisha kulala usingizi mzee. Walifurahi kwa pamoja kama kawaida yao. Hivyo Kennedy akawa anaondoka siku za weekend hasa asubuhi anarudi mida jioni kuendelea na kazi yake ya ulinzi na mzee zungu alikuwa anampatia Kennedy kiasi cha pesa kwa ajili ya kwenda kutumia siku hizo za weekend basi tuendelee sasa safari iliendelea kuelekea nyumbani kwa zungu maana Kennedy aliomba wampeleke kwanza nyumbani kwa zungu ili aweze kwenda kuchukua baadhi ya vitu vyake walifika mpaka kwa zungu Kennedy akashuka na kwenda kulifungua gate kwa sababu analifahamu vyema. Na alikuwa na funguo ule muda polisi wamemkamata na kumpeleka kwenye genge kubwa la wahuni jijini Mwanza. Alipomaliza kufungua gate, wale walinzi kutoka kwenye genge la wahuni waliingia ndani na gari lao wakimwacha Kennedy akielekea moja kwa moja kwenye nyumba aliyokuemo. Yaani uliokuemo mwili wa marehemu mzee Zungu. Maana mzee Zungu Alikutwa akiwa ameuawa masaa machache yaliyopita. Na ndani humo Kennedy alikuwa ameweka simu yake chaji kwa sababu simu yake ilisha chaji. Akaamua kwenda kuiweka ndani ya nyumba mzee Zungu. Ilikuwa ni mazoea kwake kuweka simu yake chaji ndani ya nyumba ile kwa sababu nje hakukuwa na mfumo wa kuchajishia simu. Ijapokuwa alikuwa akiwa na furaha lakini aliposogelea mlango ili ausukume aingie ndani kuchukua simu yake. Na ndani mle ndipo kuna mwili wa mzee Zungu ukiwa umelala chini sebleni. Moyo wake ulisita kidogo. Akawa na sita kufungua mlango. Kijasho chembamba kikamtoka. Oye bro. Bro fanya faster. Ilikuwa ni sauti ya mlinzi mmoja aliyeongozana na Kennedy wakitokea kwenye genge la wahuni. Maana wameambiwa wamsindikize Kennedy mpaka nyumbani kwake. Na hapo wamepita ili Kennedy achukue simu yake na waendelee na safari yao mpaka nyumbani kwa Kennedy. Sasa sauti ile ilimfanya Kennedy ausukume mlango ili aingie ndani kuchukua simu yake. Lakini alipoingia ndani, Kennedy alipigwa na butoa kwa kile alichokiona ndani. Alikuwa anatetemeka kwa kile alichokikuta ndani mle huku akiwa narudi hatua moja moja kinyume nyume akielekea usawa wa mlango wa kuingilia ndani ya nyumba. Ilikuwa ni kama mwanariadha akijiandaa kukimbia mbio ndefu. Na hivyo ndivyo ilikuwa kwa Kennedy baada ya kuingia ndani ya nyumba ambapo masaa machache yaliyopita kuna mauaji yalikuwa yametokea. Sasa msikilizaji ukistajabu ya Musa utayaona ya Filaoni. Sehemu ambayo mwili wa mzee Zungu ulikuwa umelala na kutapaka damu huku na kule kana kwamba ni machinjioni mwili haukuepo. Na sebuli ilikuwa safi mipangiliwa kama ilivyokuwa mwanzo. Kennedy alistajabu sana. Mawazo yakawa namzunguka akiwaza, "Mwili wa mzee Zungu uko wapi? Na nani amechukua mwili wa Zungu? Maana mara ya mwisho masaa mawili yaliyopita, mwili wa mzee Zungu ulikuwa umelala sebleni. Lakini sasa hivi haupo. Je, nani kauchukua?" Kennedy alishangaa sana kwa hayo anayoyaona. Akiwa kwenye kustajabu alisikia sauti ya mlinzi aliyekuwa nje na mwenzie ikisema Wewe mwanangu wewe una feel wapi wewe na, na, nakuja nakuja Kennedy alijibu kisha kwa mwendo wa woga alisogelea meza ndogo ambayo ilikuwa pembezoni Meza hii ilikuwa imebeba kingamuzi na pembeni kulikuwa kuna simu ndogo aina ya Tecno alisogea na kuichukua simu yake 
kisha katoka nje lakini alikuwa na hofu sana kijasho cha mbamba hakikuwa mbali hofu ile ilimfanya mpaka bodyguard yani mlinzi kutoka kwenye genge la wale wahuni kumuuliza Kennedy kuli kwa nini oh shida nini ese umeenda ndani muda sana alimuuliza Kennedy huko akiwa anafungua mlango wa gari kwa ajili ya kuondoka eneo hilo hakuna kitu hakuna kitu Kennedy akutaka kuongea chochote alichokiona ndani ya nyumba ya mzee zungu Mwili wa mzee zungu haukuwe ndani. Je, mwili utakuwa wapi? Wote kwa pamoja yani Kennedy, walinzi wawili na dereva mmoja walianza kuondoka kwenye nyumba ile wakiwa ndani ya gari wale kuja nalo. Na safari yao ilikuwa moja kwa moja kuelekea anapoishi Kennedy. Kaka, naelekea mta gani? Dereva alimuuliza Kennedy kisha akamjibu. Twende Kingo. Safari ikaanza kuelekea Kingo. Mtaa anaoishi Kennedy. Haikuwa mbali na hapo walitumia kama nusu saa wakawa wamefika mtaa wa Ikingo. Na ilikuwa yapata saa moja jioni. Giza likiwa limeanza kuutanda ulimwengu. Nishusha papa. Kennedy aliomba ashushe hapo. Maana hakutaka gari lile la kifahari lifike sehemu aliyopanga kwa kuogopa wambea wa mtaa. Okay, safari njema. Baada ya kushuka ndani ya gari, aliagana nao vijana wale waliokuwa wamemsindikiza Kennedy wakipokea oda au amri kutoka kwa mabosi zao. Kisha dereva aligeuza gari na kuanza safari ya kurudi makao makuu ya genge lao ambalo lipo kiwandani, umbali kidogo na jiji la Mwanza. Kennedy alipita kona ya kwanza, kona ya pili akawa amefika nyumbani kwake. Alikuwa amepanga chumba kimoja na Seble. Na sehemu aliyopanga kulikuwa kuna wapangaji watatu pamoja na mama mwenye nyumba. Alifika na kuingia ndani moja kwa moja kwenye chumba chake, alipitiliza moja kwa moja mpaka chumbani kwake ili alale kwa sababu alikuwa amechoka sana. Siku hii ya leo ilikuwa ni siku mbaya sana kwake. Lakini alipokumbuka kuwa ameahidiwa mali za kutosha. <laughs> Akaisha kutabasamu tu na kujisemea naenda kwa tajiri mda si mrefu kwani nimeteseka sana nimedhalaulika sana hata ana atajuta kwa alionifanyia Msikilizaji turudi nyuma kidogo Ana na Kennedy walikuwa ni wapenzi na walikuwa wamepanga mipango mingi sana ya kuoana na kufunga ndoa Ilifika mpaka tu Kennedy akampeleka Ana kwa wazazi wake yani kumtambulisha Penzi lao lilikuwa linamerimeta sana. Lakini adui shetani aliingilia kati penzi lao. Kijana Kennedy alikuwa na desturi ya kurudi nyumbani kwake asubuhi baada ya shifti ya lindo la usiku kwa mzee zungu maana walikuwa ni walinzi wawili. Hivyo alikuwa akiingia zame usiku. Asubuhi ikifika mlinzi mwenzake anefahamika kwa jina la Omari alikuwa akimpokea zamu. Omari na Kennedy walifanya kazi pamoja kwa kupeana zamu zamu. Na walikuwa wakipendana sana kama ndugu adamu. Maana wote baada ya kuitima funzo wa jeshi, wakajiunga na kampuni la ulinzi nchini ambalo liliwapeleka kuwa walinzi kwenye nyumba ya mzee zungu. Hivyo wakaendeleza urafiki wao, urafiki ambao ukiwaona ni kama wametoka tumbo moja. Kumbe rasha, walikutana jeshini tu. Kennedy hatowahi kuisahau siku ya Jumapili asubuhi saa 12 mwaka mmoja uliopita, siku ambayo usiku wa jana yake ni Jumamosi alikuwa lindo lakini usiku ule Kennedy hakuwa anajisikia vizuri mwili wake ulikuwa umechoka sana na kichwa kilikuwa kinamgonga sana alimeza dawa usiku ule ili ifikapo asubuhi awahi kwenda nyumbani kwenye matibabu ilipofika mida ya saa 12 asubuhi aliona ni heri aondoke na kurudi nyumbani japokuwa utaratibu ulikuwa ni kwamba kama ulikuwa lindo usiku itabidi umsubiri anayekuja lindo asubuhi ili uweze kumkabidhi zamu lakini kwa kuwa alikuwa anaumwa aliona ni bora akawahi matibabu maana Omari atakuwa hapo kazi muda si mrefu kwenye mida ya saa moja asubuhi ah ngoja nimpigie simu Omari ili awahi maana kichwa siki na nyuma ah hapa inabidi niwahi hospitali Aliongea maneno yale huku akichukua simu yake na kutafuta namba aliyoiandika 
BFF yani best friend forever. Kwa Kiswahili ni rafiki wa kufa na kuzikana. Samahani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Asante. Sorry, the number you have dialed is unreachable. Simu ya Omari haikuwa inapatikana. Na lengo la Kennedy lilikuwa ni kumtaarifu Omari kuwa awai kazini kwa sababu yeye anaondoka kurudi nyumbani ili akapate matibabu. Aliondoka na kuanza safari kuelekea kwake. Alichukua bajaji ili awai nyumbani kwake. Kumbuka ni mida ya saa 12 asubuhi. Alifika nyumbani kwake alipopanga, alikuta mlango ukiwa umefungwa, akaona asimsumbue mpenzi wake ana kwa kumuamsha asubuhi asubuhi. Alitoa funguo zake ili aufungue mlango kwa sababu nyumba ile waliopanga ilikuwa ina vitasa vya kisasa ambayo vinaruhusu funguo kufungua hata kama mtu yupo nje. Nadhani wengi mnavifahamu eh hasa vitasa vya maofisini. Alipoingiza funguo ikafungua mlango kisha akaingia ndani na moja kwa moja alielekea chumbani alikolala mpenzi wake. Cha ajabu hata kabla hajaufikia mlango wa chumba chake alicholala mpenzi wake ana alisikia sauti zilizoashiria ndani ya chumba chake kuna shughuli zinafanyika shughuli za kikubwa sauti za miguu na mahaba Kennedy alipigwa na butwa hakuwa naamini alichokisikia kwa sababu alimwamini sana mpenzi wake ana hakuwahi kutegemea kama ipo siku mpenzi wake atamsaliti Alisukuma mlango kwa nguvu na alipofungua mlango ule wa chumba chake ambacho kulikuwa kuna sikika sauti za mke wake akifanya mapenzi na mwanume mwingine. Kennedy hakuamini baada ya kumkuta mpenzi wake akiwa anafanya mapenzi na Omari rafiki yake wa kufa na kuzikana. Basi tuendelee sasa msikilizaji. Wale vijana waliompeleka Kennedy nyumbani kwake wakiwa ndani ya gari. Moja kati yao alishika simu kisha akapiga simu kwenye namba moja aloisave boss na baada ya muda mfupi simu ilipokelewa Bosi tumefika Kijana yule aliongea na upande wa pili wa simu ulijibu Sawa wewe makinai kwa kila hatua atakuifanya usiku wa leo mpaka kesho asubuhi ndio mimi mwangalieni Sawa bosi lakini baada ya kumpeleka nyumbani kwa mzee zungu Kennedy alitoka akiwa na wasiwasi sana. Acha nenai, acha nenai kabisa. Bosi alicheka bila shaka ilikuwa ni sauti ya mzee mmoja wapo kutoka kwenye lile genge la wahuni walioko kiwandani. Sawa bosi. Kijana yule alikata simu kisha wakaendelea na safari ya kuru. Msikilizaji, mtunzi wa simulizi hii anaitwa Joda wa Kisana. Ninaye kusimulia simulize hii ni mirafiki kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa Simulize Mix. Unaweza pia ukanipata kwa WhatsApp namba kupitia namba 0710815145. Sasa Jumanne saa 2 asubuhi Kennedy alipitwa na usingizi mzito sana kutokana na heka heka za usiku wa jana. Lakini usingizi wake ulikatishwa kidogo na sauti ya mlango kigongwa kwa nguvu. Akaamka kitandani kwake. Akiwa amevaa bukta. Ni bukta nyeupe hivi. Akashuka na kuelekea usawa wa mlango ili kwenda kufungua mlango. Aone ni nani anayemsumbua sumbua asubuhi yote ye. Sasa Akiwa na lepe la usingizi akachukua funguo na kufungua mlango baada ya kufungua mlango ili aone ni nani alioko nje hakuamini macho yake alipomuona mpenzi wake wa zamani ana mwanamke ambaye mwaka mmoja uliopita alimsaliti na kutoka kimapenzi na rafiki yake Omari wakao wameachana na ana aliondoka kwa Kennedy na kwenda kuolewa na Omari. Na alipomwangalia vizuri ana ambaye alikuwa mlangoni akimtizama Kennedy kwa macho yenye huruma sana. Mkononi mwake alikuwa amebeba begi kubwa la nguo. 
na tumbo lake lilikuwa kubwa bila shaka alikuwa na ujauzito wa miezi saba na nusu hivi maana tumbo lilikuwa kubwa sana <laughs> nisamee Kennedy lilikuwa ni neno lililomtoka ana huku likiambatana na kilio cha kuikui Kennedy kwake ilikuwa ni kama ndoto siku hii ya leo <laughs> Kennedy alitoa kicheko cha dharauto <laughs> Ana 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 <laughs> Kisha Ana akiwa anatoka na machozi alijibu Nam Nimekuita mara ngapi <laughs> Mara tatu Machozi aliendelea kumtoka Ana. Mwanamke ambaye alimsaliti Kennedy na kwenda kutoka kimapenzi na mwanume mwingine aitwaye Omari, ambaye walikuwa kifanya kazi pamoja kwenye nyumba ya mzee Zungu kipindi cha uhai wake. Ana <laughs> Sana sikilize. Siwezi nikakusamea kwa yale ulionifanyia. <laughs> Tafadhali Kennedy. <laughs> Nomba nisamee. Ntizama sana pa kwenda. Sina wazazi hilo nalitambua. Sasa mimi nitaenda wapi hapa mjini? <laughs> Nilikosea ndio lakini sio kwa haya mateso unapitia Kennedy. Kennedy ni samee Kennedy. <laughs> ni samee. Ana aliongea maneno yale kwa hisia sana. Mpaka Kennedy akastajabu. Alikuwa amekunja ndita ila baada ya kusikia yale maneno kutoka kwa Ana, alimonia huruma Ana. Ni kweli Ana hana wazazi? Amelelewa kwenye kituo kimoja cha watoto wa timu jijini hapo. <laughs> Na Omari yuko wapi? Kwa sauti ya upole, Kennedy alimuliza Ana. Kennedy, Kennedy ni story ndef, Kennedy nita kueleza. Ebu pita ndani pumzike. Asante, asante Kennedy. Ijapo kwa mwana mke huyu, alimumiza Kennedy mwaka mojo lio pita. Lakini aliona ni heri, haka mkaribisha ndani kwa sababu mwana mke huyu, Hakuwa na sehemu ya kwenda zaidi ya kurudi kwa Kennedy. Waliingia ndani kisha Kennedy akafunga mlango ili kuzuia wambea wa mtaa kuwaona wakiwa pamoja tena. Karibu keti. Kennedy alimkaribisha Ana ambaye alikuwa amebeba begi lake kubwa la nguo. <laughs> Asante. <laughs> Wote wakaketi kwenye sofa zilizokuepo sebeni hapo nyumbani kwa Kennedy alipopanga wakawa wanatizamana ukimya ulitawala ndani. Na baada ya dakika kama tano hivi, Kennedy alikohoa kikozi ambacho kiliashiria anataka kuzungumza kitu. Ana akanyanyua kichwa chake na kumtizama Kennedy ambaye alianza kwa kuuliza swali. <sighs> Umesema ni story ndefu. Kwani kumetokea nini? <laughs> kwanza kwanza naomba unisamee Kennedy. <laughs> kwa yale ana ningelikuwa sija kusamea hata ndani kwangu singeliingia. Eh? Ila kwa kuwa nakufahamu vyema, hauna sehemu ya kwenda zaidi yangu mimi mpuzi. Eh? Kusema mimi naonekana ni kama fala fulani tu, yani mjinga fulani, mpuzi fulani tu. Ndio maana mama ukaribisha ndani. Kennedy. Kennedy usijete mpuzi. Tafadhali Kennedy. Ana aliongea kwa upole sana. Macho yake alikuwa mekundu kwa kulea. Ya, yeah, kwa sababu uliona utoke kimapenzi na Omar. Tena kwenye nyumba yangu mimi. Hapana Kennedy. Kennedy hapana. Kuna siri kubwa ambayo wewe ufahamu na ndio hii natamani nikueleze siku ya leo Kennedy. He, siri, siri gani hiyo? Kennedy alikaa vizuri kwenye sofa lililokuwa meketi kisha akamtizama Ana ambaye alionekana amebeba mengi sana akitamani kumweleza Kennedy. Ana akiwa anajiandaa kumweleza Kennedy ni kitu gani ambacho kimejificha nyuma hapazia mlango wa nyumba ya Kennedy ulisikika ukigongwa. Ilikuwa ni sauti ya mwanaume. Na sauti hii haikuwa ngeni masikioni mwa Kennedy. Kennedy alisimama kisha kwenda kufungua mlango. Alivuta kitasa na kutoka nje. Macho wake akakutana uso kwa uso na kijana mwenye umri kati ya miaka 26. Kijana huyu bwana alikuwa amevalia suruali nyeupe aina ya jeans na t-shirt nyeusi. Alikuwa ni miongoni mwa vijana waliomleta jana Kennedy kutoka kwenye genge la magaidi wanaoishi kiwandani. Habari za asubuhi. Ilikuwa ni salamu kutoka kwa kijana yule aliyekuwa anagonga mlango. Salama, karibu sana. Asante kwa ujumbe wako kutoka kwa wakuu. Ujumbe, ujumbe gani? Unahitajika sasa hivi makao makuu. 
<laughs> Wapi? Ulikokuwa jana? Ah, okay, 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 sawa. Basi ngoja nijiandae. Nipe dakika chache basi nakuja. Sawa, sawa. Kennedy hakutaka kumkaribisha ndani kijana yule. Maana ndani ya nyumba yake kulikuwa kuna mwanamke wake wa zamani, yani ex, na hakutaka ana afahamu ni isho gani ambayo anaifanya kwa sasa. Airudi ndani na kumkuta ana akiwa amenamisha kichwa chini kwa mawazo mazito sana, alimtazama kisha akasema, "Kuna sehemu naelekea, kwa hiyo kaa ndani nitakukuta." Sawa, unaelekea wapi? Swali hili lilimkera sana Kennedy. Hivyo napata ujasiri wa kuniuliza kwamba mimi naelekea wapi? Kwa nini nani kwenye maisha yangu? Kennedy alitoka na povu la maneno. Bila shaka alikuwa bado na hasira juu ya Ana. Aliingia ndani na kuchukua taulo lake jeusi, akaelekea bafuni kuoga. Nyumba hii aliyopanga Kennedy ilikuwa ni safe, yani chumba cha kulala pamoja na vyoo bafu ndani humo humo. So alipomaliza kuoga, alivaa nguo haraka haraka ili awahi kwenda alipoitwa na wakuu wake, yani wale wazee watatu. Alitoka chumbani na kumkuta Ana akiwa bado yupo amejinamia Sebleni. Naondoka. Na wewe hapa sio mgeni, nitakukuta. <laughs> Sawa. Kwa sauti ya unyonge Ana alijibu. Kisha Kennedy akatoka nje na kumwacha Ana akiwa ndani. Hakuwa na wasiwasi na Ana. Alimwamini kuwa hawezi kufanya kitu kisicho ambacho ni kisicho ndani ya nyumba yake. Nimeuliza kujenda tunzeto. Kennedy alimwambia kijana yule kisha kwa pamoja wakaelekea sehemu alipo ilipoegeshwa gari nyeusi wakaingia ndani na dereva akaliwasha gari kwa ajili ya kuelekea kiwandani. Walifika kiwandani na kuingia ndani kabisa ambamo walikuwa wamekaa wale wazee. Kennedy alipelekwa na wale vijana kwa sababu siku ya jana aliletwa na polisi. Na mbaya zaidi Alikuwa na kitambaa usoni. Hivyo njia hakuziona vizuri. Wale vijana walimfikisha Kennedy mbele ya wale wazee ambao walionekana kutokuwa na furaha kama alivyowakuta siku ya jana. Habarini wako. Aliongea Kennedy huku amesimama kama askari. Mzee wa kwanza alijibu salama kisha akamkaribisha akete. Asante. Alijibu Kennedy huku akisogea kwenye kiti kilichokuwa mbele ya wale wazee ambao walikuwa wamekaa kwenye sofa moja refu kwa pamoja. Kennedy, kuna tatizo. Maneno yale ambayo alizungumzwa na mzee wa pili yalimshtua kidogo Kennedy akakaa vizuri ili kusikiliza nini kimetokea. Mwili wa mzee zungu haujulikani ulipo. Hii kauli ilitolewa na mzee wa tatu. Hii haikuwa taarifa ngeni kwa Kennedy. Maana yeye toka jana ule muda ameenda kuchukua simu nyumbani kwa Zungu. Hakukuta mwili wa Zungu na alifikiri huenda hawa wazee watatu wamefanya jambo kutokana na kauli ya mmoja wao aliyoitoa jana ikimtaka Kennedy aende kwake ili wao wafanye jambo. Ah, samani wazee wangu. Mimi toka jana sikuona mwili wa Zungu. Kennedy baada ya kuwaza kwa muda aliamua kueleza kauli ambayo iliwafanya wale wazee wakunje nyuso zao. Sasa mzee wa kwanza akamuuliza ya kwamba kwa nini hukutoa taarifa? Kisha Kennedy kwa sauti ya upole alijibu. Ah, mimi nilisi muchukua nyie maana jana mlisema mtafanya jambo na sikuwa namna zaidi ya kukaa kimya tu wazee. Hili limeshatokea. Hatujui upo wapi mwili wa zungu. Na bila ya huu mwili kupatikana hatuwezi kufanya mambo yetu kwa amani. Hii inaonesha kwamba kuna mtu anatusaliti au kuna mtu anatufuatilia kila hatua tunayopiga. Mzee wa pili alijibu hivyo kisha mzee wa kwanza naye akazungumza. Asa tutafanya nini? Maana hata ukijana hawezi kuchukua mali za zungu bila ya mwili huu kuonekana na watu wakafahamu kama bosi wa kampuni za zungu transport amefariki tena kwa kujiua. Ha? Wakiwa kwenye hayo maongezi yao ya kupanga ni jinsi gani sasa wanaweza kupata mwili wa zungu, mmoja kati ya wale wazee, mzee namba moja kuna ujumbe uliingia kwenye simu yake akaufungua alianza kwa kutoa password kwenye simu yake namba hii ilikuwa ni ngeni ujumbe uliotumwa ulimshtua mpaka akasimama kwa ghadhabu sana ujumbe ule ulisomeka ya kwamba mzee Paulo unajiona mjanja sana ila nitakuonyesha mimi ni nani 
Sasa baada ya mzee huyo kushtuka kutokana na huo ujumbe, mzee mmoja akamuuliza, ah, "Mzee Paulo, kuna nini?" Mzee Paulo hakuwa na kitu cha kujibu zaidi ya kuwaonesha wale wazee wawili ujumbe uliotumwa kwenye simu yake. Na mzee Paulo yeye ndiye alikuwa mkuu wa hili genge la Ogondo. Na hawa wazee wengine walikuwa chini yake. Baada ya kusoma wote ule ujumbe, mzee mmoja alisimama na kusema, ah, "Wewe ndio huyo aliyekutumia huu ujumbe, ndio kauchukua mwili wa mzee Zungu?" Mzee Paulo alikuwa na mawazo sana kuliko wote. Ujumbe huu ulimshangaza sana. Tangu ameanza kazi hizi za yani tangu ameanza kazi za ugaidi, hakuna mtu aliyewahi kuingia kwenye njia zake. Eti leo hii anachezewa akili na mtu asiyemfahamu. Tena inaonekana mtu huyu yupo karibu naye kwa kila hatua anayopiga kwa sababu ni jana tu mauaji ya mzee Zungu yamefanyika. Na jana hiyo hiyo mwili wa mzee Zungu haonekani umeenda wapi? Sasa mzee po kwa hasira alianza kuondoka ndani ya kiwanda kile. Akamchukua Kennedy wakapanda gari na kuondoka wote. Wakiwacha wale wazee wengine wawili wakiwa wanatazamana. Na wao walipoona mzee Paulo kuondoka, haukupoteza muda, wakaondoka maana siku hii ya leo imekuwa mbaya kwa genge lao. Wakiwa ndani ya gari Kennedy na mzee Paulo ambaye alikuwa amevalia kofia yake nyeusi na suti ya kijani alianzisha maongezi Kijana Kennedy unajua mimi sielewi kabisa Kennedy ambaye alikuwa amekaa kiti cha pembeni ndani ya gari akajibu Kwa nini bosi Mzee Paulo alishusha pumzi kidogo kisha akasema Ah na isi kuna mtu ananisalite Ah huenda ni kweli bosi lakini inatakiwa ufanye uchunguzi usije hukumu kosa kwa mtu asiye na kosa Umelena vyema sana kijana. Na hii kazi nitakuachia wewe. Ah, na vipi kazi ulinipatia jana ya kumuua mbunge? Ah, uh, hiyo kazi subiri kidogo. Tumalize haya mambo ili wewe uwe na nguvu ya pesa. Kumbuka muda huo wanaongea maongezi yale walikuwa ndani ya gari la mzee Paulo. Bosi, kwani naelekea wapi? Dereva aliyekuwa akiendesha gari la mzee Paulo Alimuuliza bosi wake ambaye alimjibu waelekee kwenye hoteli moja kifahari yenye nyota tano ili waende kupata chakula cha mchana kwa sababu ilikuwa yapata saa saba mchana. Hivyo dereva akaelekea katika hoteli ya kifahari hoteli ya nyota tano. Sasa mwendo wa nusu saa gari lililokuwa limembeba mzee Paulo na Kennedy lilionekana likiingia kwenye parking ndani ya hoteli ya Queen Hotel. Gari lile jeusi liliposimama wakashuka mzee Paulo na Kennedy ambaye maisha yake yamebadilika ndani ya siku moja tu toka kifo cha aliyekuwa bosi wake yani mzee Zungu. Ukimuona Kennedy msikilizaji, yani ukimuona Kennedy wa sasa hafanani na yule Kennedy aliyekuwa mlinzi kwenye nyumba ya mzee Zungu. Hafanani kabisa. Waliingia ndani ya ile hoteli wakakaribishwa vizuri tu na wahudumu ambao walikuwa wamevalia sare zao nyeupe na sketi fupi nyeusi. Baada ya ukaribishwa meza ambayo ilikuwa na viti vitatu kwa pembeni. Mzee Paul na Kennedy waliketi kwa pamoja huku wakisikiliza muhudumu wa kike ambaye alikuwa na sauti nyororo sana. Karibuni sana, sijeni wahudumia nini? Mzee Paul alijibu, "Naomba ugali na samaki." Samaki na gani? huko akitoa tabasamu mzee Paul alimjibu yule mudumu leta samaki yote unayemwona ni mtamu sana baada ya kupokea oda kutoka kwa mzee Paulo, mudumu yule alimgeukia Kennedy ambaye alikuwa pembeni ya mzee Paulo. kisha akamuuliza swali lile lile kaka nikuletee chakula gani niletee wali na nyama ya kuku mudumu alipomaliza kuchukua oda kwa wote wawili aliondoka na kuelekea jikoni kwa ajili ya kuwaletea chakula mzee Paul na Kennedy kwa sauti ya chini Kennedy alimsogelea mzee Paul kisha akamuuliza swali. Naweza kufahamu ni kwa nini unataka kumuua mbunge? Mzee Paul alicheka kicheko cha dharau. <laughs> kijana kijana, una haraka sana. Kisha akaendelea kwa kusema, ni kwa sababu mzee Zungu na mbunge walikuwa wanakuhamisha mambo yetu. Ha? Kwa hiyo ndio maana mzee Zungu ameua swa daktari. Sasa bosi, mzee Zungu nilimkuta ameshika bastola mkononi yeye mwenyewe. 
unaposema aliwawa unanichanganya Kennedy alimuuliza mzee Paulo swali lile kwa sababu mzee Zungu alikuwa anaishi peke yake na Kennedy baada ya Omar kuondoka na kuacha kazi ya ulinzi alipofumaliwa na rafiki yake Kennedy sasa kitu kilichokuwa kinamuumiza kichwa Kennedy ni kuhusu kifo cha mzee Zungu eti ameuawa sasa nani kamuua na wakati hakukuwa na mtu aliyeingia ndani ya nyumba ya mzee Zungu na anachokumbuka Kennedy siku hiyo mzee Zungu airudi kutoka kazini akiwa na mawazo Hivyo Kennedy alikuwa anaamini kuwa mzee Zungu alijipiga risasi kutokana na mawazo aliyokuwa nayo. <laughs> Kuliyo bado kijana sana kungamua mambo. Wakati wakiwa katikati ya mongezi ndani ya hoteli ile, mhudumu alileta chakula walichoagiza. Wakakatiza maongezi yao waliokuwa wanayaongea kwa sababu ni maongezi mazito sana na hayakupaswa kusambaa kwa watu. Furahia ni chakula Mhudumu aliwakaribisha kisha akaondoka kwenye meza waliokuwa wamekaa mzee Paul na Kennedy na kuacha akipata chakula cha mchana. Ndani ya hiyo hoteli, meza iliyokuwa nyuma yao kuna mtu anaonekana akiwa amevaa sweta lenye kofia kwa juu na alivalia miwani ya rangi nyeusi. Mtu huyo alikuwa akiwatazama mzee Paul na Kennedy toka wakiwa wamefika hotelini humo. Na mkononi alikuwa ameshika simu ambayo ilikuwa ikiwa rekodi mzee Paul na Kennedy bila shaka alikuwa akiwachunguza. Mzee Paul na Kennedy walipomaliza kupata chakula, mhudumu aliwahi kuja kuondoa vyombo na kumpatia mzee Paul bili ya chakula walichotumia. Ilikuwa ni laki moja na elfu tano kwa wote. Kennedy macho alikuwa amemtoka wakati mzee huyu akiwa ni hesabu pesa kwa ajili ya kulipia chakula. Kennedy toka azaliwe hajawahi kula chakula cha gharama kiasi kile. Bili watu wawili chakula tu cha mchana laki na point. He. Alitegemea huenda bili ingelikuwa labda la data shilingi 3000 kwa kila mmoja. Eh, eh kwa sababu imeenda hoteli hoteli ya nyota tano basi labda 3000 kwa sahani ikizidi sana labda 4000. Kama ilivyo hata kwa kina mama Ntilie au mama Ntilie aliyoko jirani na mtana wish Kennedy. Karibuni tena. Mhudumu yule aliwaambia mzee Paul na Kennedy. Asante sana. Kwa pamoja waliitikia kisha wakanyanyuka kwenye viti na kumwacha yule mhudumu akipeleka pesa zile za malipo kwa meneja wa hoteli kama ilivyokuwa utaratibu wa hoteli ile. Walianza kutoka nje ya hoteli huku akipiga stories za hapa na pale. Wakati ule sasa yule kijana aliyekuwa akiwa rekodi akiendelea kuelekea simu yake upande wanaoelekea mzee Paul na Kennedy paka walipoondoka nje na kwenda kupanda gari, gari ambalo lilikuwa nje na dereva. Na haukupita muda mrefu, gari liliondoka nje ya geti la hoteli ile ya Queen. Nipeleke kwanza nyumbani. Kisha tutampeleka Kennedy nyumbani kwake. Ilikuwa ni sauti ya mzee Paul akimwambia dereva wake wakiwa wamo ndani ya gari. Sawa bosi. Safari ilianza kuelekea nyumbani kwa mzee Paul. Na wakishafika nyumbani kwa mzee Paul, dereva atampeleka Kennedy nyumbani kwake kwenye nyumba ambayo leo hii asubuhi amepokea mgeni aitwaye Ana mgeni ambaye alikuwa ni mpenzi wake sijui siku hii ya leo Ana atajisikiaje akimwona Kennedy akishuka ndani ya gari tena laki tajiri jamaa yule aliyekuwa akiwa rekodi mzee Paul na Kennedy na yeye aliondoka ndani ya ile hoteli kisha akachukua bajaji ili impeleke sehemu anakoelekea. Akiwa njiani alichukua simu yake aina Samsung Galaxy. Kisha akaipiga namba moja aliyosevu Mr. Mapesa. Akaipigia na baada ya simu kupokelewa upande wa pili, maongezi yalikuwa hivi. Tayari nimefanya kama ulivyosema boss. Okay, kazi nzuri sana. Nitumie kwa njia WhatsApp. Sawa mkuu. Kijana yule alipokata simu, alibonyeza kitufe cha WhatsApp kisha akaitafuta namba ya Mr. Mapesa. Akamtumia ile video aliyokuwa akiwa rekodi mzee Po pamoja na Kennedy. Sasa wakiwa wamekaribia mita chache kufika nyumbani kwa mzee Po, mzee yule alimuuliza swali Kennedy, swali ambalo nilimfanya ashtuke kidogo. Au nyumbani kwako nikapaone Kennedy. Kennedy alidua kwa sababu 
hakutaka mzee huyu amfahamu ana kwa sababu endapo wakifika anapoishi Kennedy watamkuta ana akiwa ndani na mzee Po anafahamu kuwa Kennedy anaishi peke yake Kennedy mbona kimya swali lingine liliulizwa kwa Kennedy likitoka kwa mzee Po ambaye alikuwa akimtazama Kennedy ambaye alikuwa hana jibu ijapokuwa ana na Kennedy waliachana lakini Kennedy hataki kabisa ana ingie kwenye matatizo kwa sababu ana ni mjamzito na istoshe ana wazazi hicho ndicho kilikuwa kikimpa pressure Kennedy Kumbuka simulizi inaitwa bora nje kuliko ndani Mwandishi Joda wakisana nene kusimulia simulizi ni mimi rafiki yako wa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mexi kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710 20 Sasa <laughs> saa kumi kasoro jioni Kennedy hakuwa na ujanja. Alikosa cha kujitetea mbele ya mzepo. Aliogopa endapo atamkataza mzepo kwenda kwake, ataanza kumtilia shaka na mwisho wa siku hatofanya kazi na yeye tena. Mdomo wa Kennedy ukafunguka na kusema, "Sabosi" Hakuna shida, tunu kapone kwangu. Dereva baada ya kusikia kauli ile, alibadili uelekeo na kuanza kuelekea njia inayoelekea mtaa anaoishi Kennedy. Kwa sababu ulikuwa ni mtaa wa tatu kutoka na poishi mzepo, gaidi mkubwa jijini Mwanza. Lakini Kennedy hakuwa na furaha tena. Moyo wake ulikuwa na dunda kwa kasi ya 5G. Alikuwa na waza hatima yake na ana siku ya leo. Ila aliona pote ya pote kwa kuwa yeye alikuwa na uchu wa kupata mahali zilizokuwa zikimilikiwa na mzee zungu hivyo aliona hata kama wakimkuta nyumbani sio mbaya wakiwa ndani ya gari simu ya mzee Paul ilianza kueta na kwenye kioo ilionekana namba alwi save my daughter alipokea na tabasamu likatawala baada ya kuipokea simu ile sauti nyororo ya mtoto wa kike ilisikika upande wa pili wa simu sauti ambayo hata Kennedy alisikia kwa sababu alikuwa ameketi jirani na mzepo na mzee huyu alikuwa ameongeza sauti ya simu yake wakati akiwa anazungumza na simu ile kuna sehemu naelekea mwanangu narudi muda si mrefu dadi ina mwana msao kama siku leo unasherekea kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kauli ile ilimshtua kidogo mzepo. Alikuwa amesahau kama siku hii ya leo ni kumbukizi ya siku ya kuzaliwa ya mtoto wake mpendo wa kike aitwaye Irene. Ubizi wake kazini ndio uliopelekea mpaka na sahau siku muhimu kwa mtoto wake. Oh, sijasahau mwanangu. Nilikuwa nakunulia zawadi au utaki? <laughs> Nataka dadi. Okay, nakuja sasa hivi nipo njiani. Sawa dadi. Alikata simu na baada ya kukata akashusha pumzi nzito kama mwanariadha akiwa amemaliza mbio ndefu. Da, Kennedy, tutaenda siku nyingine kwako. Kauli ile ya mzee Po ilimfanya Kennedy afurahie kimoyo moyo. Ah, kwa nini bosi? Ah, inabidi tuende supermarket iliyopo jirani na hapa nikachukue zawadi za mwanangu Irene. Mzee Po alimwambia Kennedy, "Sawa mko. Dereva Kasim, Nambus. Tuende supermarket iliyopo karibu na hapa." Kwa Kennedy tutaenda siku nyingine kwa sababu leo ni kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa Irene. Na mimi nilikuwa nimesahau kabisa. Mzee Kennedy alimwambia dereva anefahamika kama Kasim, kisha dereva yule aliingia njia inayoelekea supermarket. Hakika dereva huyu leo alipata tabu sana. Kila muda anaambiwa geuza gari, twende huku, twende huku, lakini hakuwa na namna kwa sababu ile ni kazi inayomuingizia kipato kinachosongesha maisha yake. <sighs> Afadhali Kennedy alizungumza kimoyo moyo. Akamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Kennedy hakutaka ana afahamu ni biashara gani anazozifanya Kennedy kwa sasa. Lakini pia hakutaka mzepo afahamu kama aliwahi kusalitiana na mwanamke ambaye leo hii amerudi kuomba msamaha na amemwachia nyumba kwa kumwamini kabisa. Na mbaya zaidi amerudi akiwa na ujauzito wa miezi saba na nusu hivi walipita supermarket na mzee Po akanunua zawadi ambazo aliona zingelimpendeza mwanae hasa kwenye siku muhimu kama hii 
Alizunguka ndani ya supermarket huko na kule na nyuma yake walikuwepo Kennedy pamoja na dereva anayefahamika kama Kasim ambao walikuwa wakipiga story kumhusu mzee Paul na mwanae. Inaonekana mzee anampenda sana mwanae. Alikuwa ni Kennedy akimuuliza dereva Kasim. Ya ni kweli. Si unajua tena ana mtoto mmoja tu. Eh hey, kumbe basi mtoto wake amebahatika sana. <laughs> Ndio hivyo ndugu yangu. Na sisi tutafute pesa ili watoto wetu wasije kuhangaika. <laughs> ni kweli kaka. Kennedy na dereva Kasim walijikuta wameanza kuzoeana taratibu. Wao walikuwa wanamfata mzee Paul ndani ya supermarket ile kama mkia kwa ngombe. Hawakutaka, yani kwa ufupi hawakuwa na kitu cha kuchukua kutokana na uhaba wa pesa. Mzee Paul alipomaliza kuchukua bidhaa alizoamua kuchukua, alipita kaunta yani sehemu ya malipo, akapatiwa gharama ya mzigo aliochukua. Ah, uh, gharama ni laki sita kamili. Ilikuwa ni sauti ya muhudumu wa kiume aliyekuwa kwenye meza malipo ndani ya supermarket ile. Muhudumu huyu alikuwa amevalia sare yenye rangi nyeupe na suruali nyeusi. Okay sawa, naweza kulipa kwa njia ya bank. Mzee Paul aliuliza swali ambalo lilijibiwa kwa tabasamu na kijana yule. Ndio, unaweza. Chukua hapa namba ya account yetu ya bank. Kijana yule alimpatia mzee Paul karatasi yenye tarakimu za benki kisha mzee Paul alifanya malipo kwa mfumo wa benki kwa kutumia simu yake ya kiganjani. Tayari. Sawa, karibu tena. Alipomaliza kulipia mzigo ule, dereva Kasim alimwambia Kennedy, "Waende kumsaidia mzee Paul mizigo kwa ajili ya kuipeleka ndani ya gari au ile kuja nalo." Safari ya kuelekea nyumbani kwa mzee Paul ilianza rasmi. Kennedy hakuwahi kufika kwa mzee Paul hivyo alitamani sana akapaone nyumbani kwa bosi wake mpya. Gari ilikuwa ikikimbia kwa mwendo wa kawaida. Hivyo iliwachukua dakika ishirini kufika nyumbani kwa mzee Paul na ikiwa ni mida ya saa moja jioni. Kennedy, jisikie huru kabisa, wale usogope. Mzee Paul alimwambia Kennedy walipokuwa wanashuka ndani ya gari ili waelekee ndani ambako kuna hafla fupi ya kusherehekea kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa mtoto wa kipekee wa mzee Paul anayefahamika kama Irene. Sawa bosi, nashukuru sana. Alijibu Kennedy ambaye mkononi alibeba mizigo waliotoka kuinunua supermarket ili ashuke nayo. Lakini mzee Paul alimkataza. Kennedy, acha mizigo. Kuna wafanyakazi watakuja kuitoa. Hiyo ndio kazi yao. Wewe ni mtu mkubwa, relax. <laughs> Sawa bosi. Na kweli haukupita muda. Walionekana vijana wawili wakilisogelea gari ambalo lilikuwa limewabeba mzee Paul na Kennedy. Bila shaka walikuwa ni wafanyakazi ndani ya jumba hili la kifahari la mzee Paul. Walifika na kuwasalimia mzee Paul na Kennedy kisha wakaibeba mizigo waliokuja nayo. Karibu ndani. Mzee Paul alimkaribisha Kennedy ndani kisha akaongoza njia kuelekea usawa wa mlango kwa ajili ya kuingia ndani. Kennedy macho yake yalikuwa kizunguka huku na kule. Kwa sababu jumba hili lilikuwa ni kubwa sana ukilinganisha na ile ya marehemu mzee Zungu. Kulikuwa kuna walinzi wa kutosha ambao walikuwa kizunguka kila kona. Unaweza dhani kuna mtu mkubwa mwenye wadhifa zake serikalini. Kumbe asha. Alikuwa ni mzee Paul kiongozi wa genge kubwa la magaidi nchini. Waliingia ndani na kokete sabeni. Sebule hii ilikuwa ni kubwa sana. Kulikuwa kuna sofa za gharama sita. Na katikati kulikuwa na meza ya kifahari, meza ambayo juu yake ilibeba maua mazuri yaliyokuwa yamewekwa kwenye chombo cha madini ya dhahabu. Mbele yao kulikuwa kuna TV kubwa ilikuwa ikionyesha taarifa mbalimbali. Hapa ndo nyumbani kwangu Kennedy. Mzee Paul alianzisha maongezi ambayo Kennedy hakuwa na jibu zaidi ya kutabasamu na kusema pazuri sana. Wakiwa pale Sebleni huku Mzee Paul akiwa busy na gazeti moja ile ulikuta mezani Mlango mmoja uliokuwa mkono wa kushoto na seble ulifunguliwa na alionekana binti mrembo akitoka kwenye kile chumba. Alikuwa na rangi ya carrot. Wengi wakiita weupe. Kichwani alikuwa amesuka msuko wa gharama, msuko ambao nywele zake zilisokotwa kwenda juu kama mlima hivi. Mwili wake namba nane ulikuwa umestiriwa na suruali ya pink 
pamoja na t-shirt yenye rangi ya kahawia. Hakika, alipendeza sana. Kennedy macho yake na ya binti yule alikutana. Kila mmoja akawa anamtizama mwenzie. Ni kama sumaku ikivuta vitu vyenye asili ya chuma. Kennedy alijisemea kimoyo moyo, hakika kuna watu wazuri duniani. Binti yule alipanua mdomo wake na kutamka. Daddy, baada ya neno lile kutamkwa, mzee Poa mbaye alikuwa biza kusoma gazeti, alitikia kwa furaha. Yes, my daughter. Binti yule mrembo alielekea alipokaa baba yake mzee Poa kwa furaha na kumsalimia. Karibu mwanangu keti hapa. Binti yule aliketi kwenye sofa. Sofa ailokuwa amekaa mzee Poa. Kennedy alikuwa akiwatazama tu. Walikuwa ni wenye furaha sana, baba na mwana. Mzee Poa alimuita Kennedy ambaye alikuwa na zuga kwa kuchezea simu yake ya button aina ya Tecno. Kennedy. Numbers. Uh, huyu ni mwanangu anaitwa Irene. Nadhani ulisikia ule muda nikiongea naye kwenye simu. <laughs> Ndio boss nilisikia. Kisha mzee Poa akamgeukia mwanae Irene na kumtambulisha Kennedy kwake. Mwanangu. Abe, huyu anaitwa Kennedy, ni kijana wangu. Ha, na furahi kukufahamu Kennedy. Binti ule mrembo Irene alimwambia Kennedy ambaye naye alijibu kwa tabasamu. Na furahi kukufahamu pia. Mzee Poa alileta utani kati yao. Hivi, kati yenu nani inatakiwa mpe mwenzake salamu? Irene alikuwa mjanja mjanja kwa haraka akajibu. Huyu <laughs> kijana ndo anipe heshima yangu. Wote wakacheka kwa pamoja kisha mzee Poa akamuliza Kennedy. <laughs> Kwani Kennedy una umri wa miaka mingapi mpaka hivi sasa? Uh, na miaka 30 kwa sasa. Mzee Poa akacheka huko akimtizama mwanae Irene. Mbona <laughs> ulivyo mdogo? Mwezi na 30. Wewe ndio kwanza leo umefikisha 27. Ilikuwa ni furaha sana kati yao. <laughs> Dadi, basi ngoja mimi niwache kidogo basi kuna kazi naifanya chumbani. Irene alimwaga baba yake kisha akarudi chumbani kwake huku nyuma akimwacha Kennedy akimtizama. Light kama mzee Po angelimuona. He, sijui ingekuwaaje kwa sababu Irene ni mtoto wa kipekee wa mzee huyo. Jua lilianza kuzama na giza likaanza kuutanda ulimwengu. Na mshahara wa saa iliyokuwa kutani kwenye nyumba mzee Po ilikuwa imesonta kwenye moja ikiashiria saa moja jioni. Sasa ilipofika saa moja na nusu usiku, taa zote za nyumba ya mzee Po zilizima. Irene ambaye alikuwa chumbani akioga alipiga kelele kwa uoga. Jumba hili halikuwahi kukata umeme. Na hata kama ukikatika kulikuwa kuna mashine za automatically ambazo zilikuwa zikijiwasha punde tu umeme ukikata. Irene alitoka bafu ni kwake kwa haraka, bafu ambalo ilikuwa ndani ya chumba chake. Alikuwa ndo ameanza kujipaka sabuni usoni. Alichukua nguo zake na haraka haraka tu akavaa. Yaani hakujali kama kuna povu la sabuni kichwani mwake. Akatoka nje ya chumba chake kuelekea sebleni. Aliufungua mlango wa chumbani kwake na kuanza kumuita baba yake ambaye muda si mrefu alikuwa amekaa hapo hapo sebleni akiwa na Kennedy. Dadi, dadi Irene alikuwa anatetemeka kwa uoga. Moja kwa moja akahisi huenda kuna uvamizi umetokea kwenye jumba leo. Alipata na wasiwasi sana, akaanza kulia, lakini kilio chake hakuna aliyekisikia. Mara pap, tazili waka tena. Na mbele yake alikutana na watu wakiwa kwenye nyuso za tabasamu. Alikuwaepo baba yake, alikuwaepo Kennedy, dereva Kasim na wafanyakazi kama kumi wa jumba hili la mzepo. Na wote kwa pamoja walianza kuimba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Irene. Happy birthday to you. Hakika ilikuwa ni furaha kwa Irene ambaye alifanywa surprise na baba yake. Alifurahi sana. Kilio cha furaha hakikuwa mbali. Kwa pamoja Walizunguka meza ambayo ilikuwa na keki kisha Irene akaikata na kuanza kualisha moja moja. Alianza babake mzepo, wakafuata wafanya kazi na mtu wa tatu kutoka mwisho alikuwa ni Kennedy. Ilipofika zamu ya Kennedy kulishwa keki na Irene, macho yao yalitizamana. Irene ambaye alikuwa amebeba kipande cha keki mkononi mwake, 
alimsogelea Kennedy ili amlisha kekele. Alimlisha na akiwa anamlisha kekele, Irene alitamka pole pole neno ambalo lilimshangaza sana Kennedy. Alilisikia yeye tu, wengine hawakulisikia kwa sababu walikuwa busy kushangilia na kupiga makofi. Irene alisema hivi, "Tafadhali, baki na mimi usiku huo leo." Kennedy alishangazwa sana na hicho kilichotokea. Akaona mbona hili ni zali la mentali. We, kwa sababu na yeye alikuwa anatamani sana walau apate muda wa ziada wa maongezi kati yake yeye na Irene. Aliona hii ni bahati ya mtende kuokota dodo chini ya mti wa parachichi. Sasa baada ya kuambiwa hivyo, alibaki akifikiria hiyo bahati Sherehe iliendelea ya usiku ule na macho wa Kennedy hayakuwa mbali na mrembo Irene ambaye aliukosha moyo wake. Ilipotimu saa tatu na dakika ishirini usiku, mzee Paul alisimama kati kati ya watu waliokuwa ndani ya nyumba yake kwa ajili ya kusherehekea kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa mtoto wake mpendo Irene ili kuweza kuzungumza mawili matatu. Uh, ndugu zangu nipende kuwashukuru kwa ujio wenu kwenye hii hafla ndogo ama hafla fupi eh <laughs> ninyi ni kama familia kwangu kwa hiyo nawashukuru sana na ninawapenda sana makofi na pongezi yalilindima baada ya mzee Paul kutamka maneno yale ukimwangalia unaweza hisi ni mtu mwenye hofu ya Mungu kumbe nyume hapazia kuna mambo machafu anayoyafanya mwanangu Irene karibu uweze kusema neno kwa familia yako ili usika kwenye sherehe hii fupi mzee Paul Alimkaribisha mtoto wake Irene ambaye alikuwa akitabasamu kwa furaha kubwa aliyokuwa nayo katika siku hii ya leo kwa kutimiza miaka 27. Um, <laughs> Nashukuruni sana kwa zawadi zenu na kwa surprise mlionifanyia. Watu wote wakacheka kwa furaha huku makofi yakipigwa kwa furaha kubwa sana. Mzee Paul nyumbani kwake kulikuwa na walinzi wengi sana. Walinzi ambao walikuwa wanalinda nyumba pamoja na binti Irene ambaye alikuwa kila anapoenda ni lazima awe na ulinzi mkali. Vile vile kulikuwa na walinzi wa geti watatu. Wadada wawili wanaofanya kazi za ndani tu na wamama watatu ambao walikuwa kwenye mapishi tu. Yaani ilikuwa ni kama familia. Waliishi kwa upendo sana, hakuna aliyekuwa akimdharau mwenzake. Sherehe ilipomalizika kila mmoja alishika njia yake na kuwaacha wale ambao walikuwa na zamu ya ulinzi usiku pamoja na Kennedy ambaye yeye alikuwa amebaki kwa ajili ya maongezi na Mzee Paul. Mzee Paul alikuwa anaongea na mtoto wake kwenye moja ya sofa lililokuepo sebeni ambapo ilifanyika muda si mrefu. Na mkononi mwake alikuwa ameshika chupa ya pombe. Na baada ya muda kidogo mtoto wake Irene aliondoka na kuelekea chumbani. Sasa Mzee Paul alimuita Kennedy kwa ishara ya mkono na kumtaka asoge kwenye sofa alilokuwa amekaa mzee huyo. Nambos. Ilikuwa ni sauti ya Kennedy baada ya kufika alikokuwa ameketi mzee Paul. Sasa hivi ni usiku sana. Unaonaje ukilala hapa nyumbani alafu kesho tutaendelea na mambo yetu. Kauli ile ilimfikirisha sana Kennedy. Maswali yalikuwa akizunguka kichwani mwake. Aliwaza endapo akilala kwa huyu mzee na Irene mtoto wa huyu mzee mwenye roho ya kikatili akiwa kwenye anga zake ameonyesha kumpenda. Isia hazifichiki hata yeye Kennedy amevutiwa na binti huyu mrembo. Na hapana bosi, naomba niende tu, nitafika tu. Usijalie kesho nitafika. Mzee Po alitizama saa yake ya mkononi kisha akasema Save ni saa 3 na nusu usiku. Lakini haina shida, nitakupatia walinzi wa kusindikiza. Sawa bosi, nashukuru sana. Kennedy alitumia busara, hekima na akili nyingi sana kwa sababu wote wawili yeye na Irene hisia za mapenzi zimeonekana wazi wazi. Je, ikitokea Irene akazionyesha mbele ya baba yake itakuwaje? Na kwa nini Irene alimwambia Kennedy abaki asiondoke siku huu? Je, amepanga kufanya nini? Sasa hiyo ndiyo ilikuwa ni sababu kwa Kennedy kuamua kuondoka ijapokuwa ilikuwa ni usiku sana hofu yake ilikuwa ni kwenye kupoteza donge nono aliyohaidiwa na mzee Paul la kumiliki mali za marehemu mzee Zungu ambaye mpaka sasa mwili wake haujulikani ni wapi ulipo Walinzi wawili waliongozana na Kennedy ndani ya gari ambalo lilikuwa ni la mzee Paul na lengo lilikuwa ni moja tu 
kumsindikiza Kennedy nyumbani kwake alipopanga. Dakika kumi na sita zilitosha kufikia mtaa aliyokuwa akiishi Kennedy. Na hii ilitokana na spidi ya gari lilivyokuwa likiendeshwa na dereva Kasim. Walifika kwenye mtaa aliyokuwa akiishi Kennedy akawatakia usiku mwema walinzi wale na yeye akaanza safari ya miguu kuitafuta nyumba aliyopanga. Gari halikuweza kufika nyumbani kwa Kennedy kwa sababu ya kukosekana kwa njia moja kwa moja kuelekea kwa Kennedy. Kennedy akiwa amekaribia nyumba yake kwa mbali aliziona taa za sebleni zikiwa zinawaka. Alisimama kidogo na kutoa pumzi nzito sana. <sighs> Nilisahau kama ana nimemwacha geto. Alipiga hatua kuisogelea nyumba ile na baada ya kufika akausukuma mlango na kuingia ndani. Lo hakuamini kwa alichokiona. Ana alikuwa amelala kwenye moja ya sofa lililokuwa sebleni tena bila hata shuka. Mwili wake ulikuwa chakula cha umbu, mbu ambao walikuwa kizunguka kila kona. Alimsogelea Ana kisha akaanza kumwita. Ana. 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 Kwa sauti iliyoja usingizi Ana alitika. <laughs> Ame. Amka. Ana aliamka na kukaa kitako ili amsikilize Kennedy ambaye aliondoka asubuhi ya leo na anarudi mida ya usiku saa nne kasoro. Hakuona namna kwa sababu walikuwa na mahusiano huko nyuma. Kwa hiyo hakuwa na sauti ya kuuliza ni wapi Kennedy alikuwa. Lakini alikuwa na shangaa kutokana na mabadiliko ya tabia kwa Kennedy. Kwa nini umelala sebleni? Ana kutegemea kama angeulizwa swali lile. Alitegemea kufokewa na Kennedy. <laughs> kwa sababu sina haki ya kulala chumbani kwako tena. Yaani kweli lakini tizama hali yako una ujauzito. Hata kama umenikosea. Ukupaswa kukitesa kiumbe kilichopo tumboni mwako. <laughs> Asa Kennedy, ningelala chumbani, wewe ungelala wapi? Kisha Kennedy naye akamuuliza Ana swali kwa sauti yake nzito. <laughs> kwa hiyo mimi nikilala chumbani, wewe utalala wapi? Msebleni. Basi na mimi ningelala sebleni. Ukimya ukatawala kati yao. Nakumbuka ni saa nne usiku sasa. Okay Ana, asubuhi ya leo hatukupata muda wa kuongea vizuri. Ya ni kweli basi naomba niambie japo kwa ufupi tu maana sasa hivi ni usiku. Ah, Kennedy, nashindwa tanianzia wapi? Kwa nini? Kwa sababu mimi ni mkosefu wako. Nimekutenda sana. Umeumia kwa sababu yangu. Afle huyu umenipokea kwa mikono miwili. Ana aliongea maneno yale kwa hisia na machozi hayakuwa mbali yalimtirika. Acha basi kulia. Ila naomba kufahamu Omari upo wapi? Na kwa nini umerudi kwangu? Ana alinyanyua kichwa chake kilichokuwa kimejaa machozi. <laughs> Kennedy. <laughs> Omari <Omaria> yupo tena. <laughs> Kauli ile ilimtisha kidogo Kennedy ambaye alikuwa vizuri kwa ajili ya kusikiliza mkasa huo. <laughs> Una maana gani ana kusema hivyo? Eh? Unamlisha nini kusema yupo tena? <laughs> Oma Omari amekimbia anatafutwa na polisi. Polisi? Ndio Kennedy. Kafanya nini? <laughs> Amesingizwa kuhusika kwenye kesi ya kupotea kwa watoto. <laughs> kupotea kwa watoto? Watoto gani? <laughs> watoto wa shule ya msingi malomo. Waliopotea miaka mitatu iliyopita. Kauli ile ya Ana ilimwacha mdomo wazi Kennedy. Ni kweli miaka mitatu iliyopita watoto kumi na tisa wa shule ya msingi malomo waliokuwa akisoma darasa la kwanza walitekwa walipokuwa kwenye gari la shule wakitoka shule kuelekea nyumbani kwao polisi walifanya uchunguzi lakini hawakuambulia kitu kwa sababu hata dereva aliyekuwa akiendesha gari lile mida ya sakumi na mbili jioni hakuonekana ni wapi alikuelekea <tos> utekaji wanafunzi wa malomo ndio Kennedy sasa Omari anahusika vipi kwenye utekaji ule eh? wakati tukio linatokea Omari hakuwa jijini Mwanza Alina kijini kwa kwa ajili ya kumuuguza mama yake aliyekuwa akiumwa ugonjwa wa kisukari. Hata mimi sifahamu Kennedy. Tu. Kennedy aliwaza sana. Hii inawezekana vipi? Alimuonea huruma Omari kwa sababu walikuwa ni marafiki hapo nyuma. Lakini kuna wazo jingine likamuijia likimtaka asimuone huruma kwa sababu Omari alimchukua mwanamke aliyempenda na mbaya zaidi 
aliwafuma wakiwa ndani ya nyumba hii. Nyumba hii yeye pamoja na Ana ambaye leo hii yupo mbele ya macho ya Kennedy akiwa amekuja kuomba hifadhi kwa sababu Omari ambaye walitoroka naye kwa sasa natafutwa sana na polisi. Yaani most wanted. Okay Ana, kwa sasa ni usiku, wewe la kwenye chumba changu. Mimi nitaenda kulala guest. Hapana Kennedy. No no no. Wewe lala tu. Tutakutana kesho sawa eh? <laughs> sawa. Kennedy alisimama na kusogelea mlango ili atoke kwenda kulala nje. Aliona ni heri akamwacha ana alale ndani ya chumba chake kutokana na hali aliyokuwa nayo ana yani ujauzito. Kabla hajawafungua mlango ili atoke aligeuka na kumtizama ana. Hivi umekula kweli ana? Ndio nimepika chakula. Nilikuwa chia na wewe kama itakupendeza chakula kipo juu ya meza pale. Nashukuru acha sakulia sawa eh. Mimi nimeshiba uwe na usiku mwema. Na kwa kupia Kennedy aliondoka na kumwacha ana alale ndani ya nyumba yake usiku ule. Sasa saa na nusu usiku, Kennedy alionekana akielekea kwenye moja ya nyumba za wageni, yani guest house, ili kwenda kuchukua chumba hapo mziki usiku wa leo. Aliingia mpaka counter, counter ambalo alikutana na muhudumu wa kike aliyemkaribisha kwa bashasha zote. Karibu sana kaka. Asante dada mrembo. Mbada yula itabasamu kwa kusifiwa. Hakika wanawake wanapenda kusifiwa jamani. Wanapenda kupewa sifa zao. Hasa wakiwa mevanguo mpya au kusuka misuko mipya. Kuna msema usema hao. Usipo msifia wewe jirani ya kimsifia atampatia. Nashukulu kwa sifa yako kaka angu. Sijui ni kusaidia nini. Anaitaji chumba ili nipumzike usikuwa leo. Upo peke yako ama upo na wifi. <laughs> Nipo peke yangu, nimeamua tu kuja pumzika tu wale sio kufanya hicho unachofikiria. Sawa kaka yangu, basi naomba uandike jina lako na namba yako ya simu kwenye hili daftari letu. Dada yule alimpatia Kennedy daftari la wageni na lengo lilikuwa ni kama kukitokea shida yote ile wafanye mawasiliano na wateja wao. Vile vile ilikuwa ni sheria ya serikali kwa ajili ya kuweka ulinzi kwa watu wao. Nishingapi? FM sin tu kaka. Sawa. Kennedy alitoa waleti yake kisha akahesabu pesa na kumpatia dada yule ambaye alizipokea na kuanza kuzihesabu. <laughs> Kaka umenzidishia pesa. Kennedy alimpatia dada yule 1990 badala ya 1050 kwa maksudi kabisa. Ah, okay. Hiyo nyingine ni kwa ajili ya huduma yako usiku huu leo. <laughs> Saa. Dada yule alielewa ni nini alichomaanisha Kennedy. Kijana Kennedy alimhitaji dada huyo kimapenzi. Na yeye bila hiana akakubaliana na ombi la Kennedy chumba namba ngapi naelekea chumba namba kumi, na fungu hii hapa sawa usiache kuja basi Kennedy aliondoka na kuelekea kwenye chumba alichopatiwa na dada yule mrembo ambaye amempatia pesa shilingi 1040 ili usiku huu leo wawe pamoja wakaivunje amri ya sita. Satano na dakika 40 usiku Kennedy akiwa amejipumzisha kwenye chumba alichokuwa katika usiku ule Mlango ulianza kugongwa kwa nje. Alishuka kitandani na kwenda kufungua mlango wa chumba alichokuwa ndani ya guest ile. Macho yake alikutana na sura nzuri ya mfanyakazi wa guest hii ambaye masama chache yaliyopita walikubaliana kukutana kwa ajili ya kuvunja amri ya sita pamoja. Karibu. Kennedy alimkaribisha binti ule, binti ambaye alikuwa amevalia sare za kazi. Alivalia shati jeupe lenye mikono mirefu na sketi fupi nyeusi iliyomkaa vyema kabisa. Hmm, asante. Binti yule aliingia ndani ya chumba alichokuwa Kennedy usiku ule. Alitembea kwa mwendo wa madaha mpaka kitandani. Akakaa juu ya kitanda kilichokuwemo ndani ya chumba hiki cha guest. Kennedy alizungusha kitasa na kufunga mlango. Samani nimechelewa. Ah, wala usijali. Au ulikuwa kwa mwingine. <laughs> Kennedy aliingiza utani kwamba sababu ya binti huyo kuchelewa alikuwa kwa mwanamume mwingine. Kennedy alimsogelea binti ule karibu kabisa. Hapana. Nilikuwa nimemsubiri mbunge. Mbunge? Ndio, mbunge wa usangu. Ah, unamaanisha Daniel? Ndio. Kennedy alistaajabu sana kwa sababu mbunge huyu Daniel ni mbunge ambaye anahitajika kuuawa na mzee Paul na kazi ya kumuua mbunge huyo amepatiwa Kennedy. Na akimuua mbunge huyo atapatiwa hatimiliki za mali 
za marehemu mzee zungu. Amefata nini? <laughs> Wewe kaka, ndio kwanza tumefahamiana leo. Unataka ufahamu siri za ofisi yetu. Kwanza hata kukwambia nilikuwa kwenye chumba cha mbunge nimekosea sana. Binti ule airuka swali la Kennedy ambaye baada gundua binti huyu anafahamu siri nyingi ambazo yeye hazifahamu. Aliona ni vema ajiweke karibu na huyu binti ili afahamu kwa nini mbunge wa usangu ambaye anaitwa Daniel amefika kwenye hii guest tena usiku kama sasa. Na amefuata nini? Maswali yote haya aliona ni bora amweke binti huyo karibu. Oh, ni kweli, halafu hatufahamiani majina. <laughs> anyway, mimi naitwa Kennedy. Kennedy Binti ule baada ya kusikia jina la Kennedy alishtuka kidogo. Ya, yeah, kwa nini umeshtuka? Kuna tatizo? Hapana, kuna tatizo. Okay, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Teddy. Oh, jina zuri sana. <laughs> Asante. Kennedy na binti ule Teddy walivunja amri sita kwa pamoja usiku ule. Safari yao ya furaha iliwachukua takriban masaa mawili kutoka saa sita mpaka saa nane usiku. Na baada ya safari kufika tamati kila mmoja alikuwa amechoka sana akihema juu na kumshukuru mwenzake kwa alichompatia. Kennedy mawazo yake alikuwa kwa mbunge wa usangu, mbunge Daniel. Alikuwa anawaza nini amekifuata guesti? Na wakati mbunge huyu hakuwa na skendo mbaya kwenye uongozi wake. Mbunge huyu ameoa na ana watoto watatu wanaosoma nchi za ugaibuni. Aliona ni heri akampatia taarifa mzee Po ili wajue anafanya nini. Alisimama na kumwacha Teddy akiwa amepitiwa na usingizi kitandani. Kisha akachukua simu yake na kuelekea bafuni ili afanye mawasiliano na mzee Po. Sorry, the number you have dialed is unreachable. Simu ya mzee Po haikuwa inapatikana. Kennedy alijaribu kama mara tano hivi lakini wapi? Akaona ngoja rudi chumbani alikomwacha binti Teddy akiwa amejipumzisha. Alifunga mlango wa bafu kwa sababu bafu lile limo ndani ya chumba. Yaani ni safe room. Cha ajabu, baada ya kurudi alipomwacha Teddy amelala kitandani. Safari hii alimkuta akiwa amelala kifudifudi sakafuni. Alipomgeuza hakuamini anachokiona. Teddy alikuwa ameuawa kwa kukatwa na kisu shingoni. Haikufahamika ni nani amemuua binti huyu kwa dakika tano tu ambazo Kennedy alitoka ili kwenda kumpigia simu mzee Po amjulishe ni kitu gani amefanikiwa kukipata kuhusu adui yake mbunge wa usangu. Aliutizama mlango akagundua umefunguliwa na wakati alipokuwa anaondoka kuelekea bafuni mlango ulikuwa umefungwa. Taa ya hatari ikamwaka kichwani mwake. Ni juzi tu ametoka kushuhudia mwili wa mzee zungu ukiwa umelala sebleni. Halafu leo hii mbele yake kuna mwili wa binti mrembo Teddy ukiwa umelala kwa kuuawa kikatili sana. Kennedy alizunguka ndani ya chumba huku na kule asijue afanye nini. Akaitizama saa yake ya mkononi ilikuwa ni apata saa tisa na dakika tano. Mida ya usiku. Alichukua simu yake ili ampigie mzee Po amuelezee kilichomsebu. Lakini simu ya mzee Po bado haikuwa inapatikana. <laughs> kwa nini mimi? Kennedy alikaa chini kwa mawazo. Machozi yakaanza kumtirika. Wahenga alisema ukimwona mwanaume analia ujue kuna jambo limemkumba ni kweli kabisa Kennedy ambaye siku ya juzi Jumatatu ameshuhudia kifo cha aliyekuwa bosi wake mzee Zungu akakamatwa na polisi ambao walimpeleka kwa mzee Po mzee Po akampatia kazi ya kumuua mbunge na aliahidiwa dongi neno la kumiliki mali za aliyekuwa bosi wake sasa badala ya kumiliki mali anamiliki matatizo ambayo yamekuwa yakimfikia mfurulizo ndani ya siku tatu matatizo yamemwandama sana. Kumbuka msikilizaji simulizi inaitwa bora nje kuliko ndani. Mwandishi wa simulizi hii anaitwa Joda wa Kisana. Ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki ya kwa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mix. Kwa WhatsApp namba napatikana kupitia namba 0710 nane moja nne tano sasa Kennedy hakuwa na la kufanya zaidi ya kutirisha machozi hakuwa naelewa imekuwaje dakika chache tu alizotoka kwenda kuongea na simu alafu eti anarudi na kukuta Teddy akiwa ameuawa kwa kuchinjwa kama mnyama hakika kuna watu wanaoruma kwenye huli mwingu 
na kuna watu wanajua kulia timing. Yaani kitendo cha dakika tano tu kazi imekwisha bila mimi yani bila yeye kusikia chochote. Ah, sasa nifanye nini? Au nikimbie? Sasa nikikimbia polisi wakifahamu itakuwaaje? Yalikuwa ni mawazo yaliyokuwa yakizunguka kichwani mwa Kennedy. Yaani hakuwa anaelewa afanye nini. Alitizama mwili wa binti ule Teddy ukiwa umelala sakafuni. Alitekisa kichwa kwa sababu muda mchache uliopita walikuwa pamoja wakivunja amri ya sita. Alichukua shuka jeupe lililokuwa kitandani akamfunika vizuri. Lakini muda huo huo akawa amepata wazo. Basi Jumatano saa tatu asubuhi karibu kabisa na mtaa aliokuwa kishi mzepo alionekana Kennedy akitembea kwa miguu huku akitafuta nyumba mzepo Haikufahamika amechukua maamzi gani juu ya mwili wa binti ule Teddy Alifika kwenye geti la nyumba mzepo kisha akaminya button iliyokuwa nje ya geti lile ili mlinzi aliyoko ndani afungue Oh karibu sana Ilikuwa ni sauti ya mlinzi ikimkaribisha Kennedy Hakukuwa na ugumu kwa Kennedy kufahamika na mlinzi huyo kwa sababu hii sio mara ya kwanza kufika kwenye huu mjengo. Na usiku wa jana walikuwa pamoja wakisherekea siku ya kuzaliwa na binti wa bosi, yani binti Irene. Asante sana, vipi bosi upo? Da, ametoka asubuhi sana. Mlinzi yule ambaye alikuwa ameshikilia rungu la ulinzi mkono wake wa kushoto alimjibu Kennedy. Kisha Kennedy akaendelea kumuuliza maswali mlinzi yule. Huku sura yake yani sura ya Kennedy ikiwa imepoteza furaha kabisa kwa sababu alitegemea endapo atamkuta mzepo atamuelezea aliyomkuta usiku wa jana baada ya kutoka kwenye sherehe ya Irene. Ah, atakuwa amelekea wapi? Ah, kwa kweli sifahamu, si unajua tena kazi yangu ni kufungua tu na kufunga geti tu kaka. Ah, ise. Inaonekana kuna jambo limekusibu. Yaani kweli basi wacha niondoke. Hapana, na kushauri msubiri tu ndani. Sawa. Kennedy alimpatia tano mlinzi kisha akaelekea ndani ili amsubiri mzepo. Alipita moja kwa moja mpaka ndani na Sebeni alimkuta Irene akiwa ameketa kitizama TV. Irene mambo vipi? Ilikuwa ni sauti ya Kennedy kimsalimia Irene ambaye alikuwa amekunja uso yupo bize na TV. Na walikuwa wawili tu. Aliketi kwenye moja ya sofa iliyokuwa pembeni na Irene. Irene. Kwa nini umenichunia? Hm. Kwa hiyo jana ukaniona mimi najipendekeza sana kwako, si ndio? Hapana <laughs> Irene. Kulikuwa na kazi natakiwa kuondoka. Kennedy aliamua kumdanganya Irene. Okay, kwa nini kuniaga? <laughs> Ulikuwa ndani na nikaona baba yako asije shtukia. Kushtukia nini? Kwa mimi sifai kupenda. Basi ana shukuru kwa ulichokifanya. I'm sorry. Naomba nisame sana Irene. Irene alikuwa ana wivu kama wameanza mahusiano yao miaka kadhaa iliyopita. Kumbe wala ndio kwanza wamefahamiana siku ya jana na hawajaka pamoja kuongelea mahusiano yao. Sema tu Irene ametokea kuvutiwa na kijana Kennedy. Usijali Kennedy. Alafu naomba basi namba yako ya simu. Irene alimwambia Kennedy kisha akachukua simu yake aina iPhone 14. Toleo jipya kabisa akampatia Kennedy ili andike namba zake za simu. Hapana. Andika tu acha nikutajie. Kennedy aliona ni bora akuepe aibu kwa sababu <laughs> Unajua simu za iPhone zinawatoaga ushamba watu wengi sana. Na yeye hakuwahi kuitumia simu aina hii. Simu yake aliyonayo ni simu ndogo kiswaswadu tu aina ya Tecno. Kennedy alimtajia Irene namba. Kisha Irene akamwambia kwamba atampigia namba yake inaishia tatu. Sawa Irene, lakini baba yako yuko wapi? Ametoka kidogo hata sijui kaelekea wapi. Mdu. Vipi kwa ni Keni? Hapa na kitu. Bas sawa. Kennedy alinamisha kichwa kwa mawazo na kumwacha Irene akiendelea kufuatilia tamthilia iliyokuwa ikiruka kwenye chaneli moja. Baada ya dakika kadhaa kupita, nje kulisikika gari likiingia ndani ya mjengo. Na alikuwa ni mzee Paul. Alishuka kisha moja kwa moja akaingia ndani ambapo aliwakuta Kennedy na Irene wakiwa wameketi pamoja sebleni. Oh, Kennedy. Sauti ya mzee Paul 
ilimuondoa Kennedy kwenye mawazo akatoa tabasamu kwa furaha maana alijua yale mkuta yatatatuliwa kutokana na nguvu ya dola aliyokuwa nayo mzee huyo ah, Nambos ah, asubuhi asubuhi kulikoni mzee po alimuuliza Kennedy kisha akaelekea ulipokuwa Kennedy na Irene na yeye akajiunga pamoja nao kama kawaida ya uvaji wa mzee po alipendelea kuvaa suti na kofi ya kichwani ah, kuna matatizo kidogo nimekutana nayo baada tu ya Kennedy kulitamka neno lile mzee po alimomba Irene awapisha kidogo ili waongee ni kitu gani kimemkuta Kennedy Irene unaomba tupisha kidogo na badili hiyo channel niweke channel nipendayo Irene alichukua remote akabonyeza bonyeza na kubadili channel aliyokuwa akitazama ya tamthilia akaweka channel ambayo baba yake alikuwa akipenda sana channel iliyokuwa ikirusha taarifa mbalimbali za habari Eh endelea Kennedy Ah uh, ni kwamba usiku wa jana mbunge wa usangu Daniel alikuwa kwenye moja ya guest Daniel ndio ina maana Daniel yupo nchini kwa sababu inafahamika yupo nchini Ghana hata mimi nafahamu hivyo lakini jana nilipata taarifa hizo kutoka kwa binti mmoja muhudumu wa hiyo guest ah ni guest gani na huyo binti ni binti gani um, siku ya jana baada ya kutoka hapa nilienda kulala guest kwa sababu nyumbani kwangu kuna rafiki yangu aliniomba chumba changu ili apumzike na mpenzi wake Kennedy alimdanganya mzee Paul Hakutaka kumwambia kama nyumbani kwake kuna mwanamke anayefahamika kama Ana aliyekuwa mpenzi wake. Kwa hiyo akaona amdanganye mzee Po kwa sababu hakutaka mzee Po afahamu historia ya nyuma ya maisha yake. Eh, kwa hiyo hiyo binti mlifahamiana vipi? Ah, nilimkuta kaunta. Nikamchukua ili twende kupumzika pamoja usiku wa jana. Na ndipo aliponiambia kuwa mbunge wa usangu Daniel yupo kwenye moja ya chumba vilivyokuwa guest hapo. Yupo hapo yu binti. Maana inaonekana ana siri nzito sana na mbunge Daniel. Ili tumchafue kwenye mitandao ya kijamii. Lengo la Paulo kwa mara ya kwanza lilikuwa ni kumuua mbunge huyu kwa sababu alikuwa akipambana sana na wamiliki wa genge mbalimbali likiwemo genge hili la Ogondo. Na sifa nyingine aliyokuwa nayo mbunge huyu hakuwa na skendo mbaya. Hivyo wananchi wake walikuwa akimpenda sana. Walimwona ni mkamilifu sana. Hivyo mzee Po aliona hili ni diri ili amchafue mbonge huyu aache kuwafuatilia. Kwa bahati mbaya binti ule ameuawa. Ah, ameuawa? Ndio bosi. Ameuawa na nani? Ah, Sifahamu kwa sababu baada ya mimi kufahamu kuwa mbunge yupo guest niliamua kwenda bafuni ili nikupatie taarifa hizi. Simu yako haikuwa inapatikana na niliporudi nilikuta ameuawa. He? Ilikuwa ni sangapi? Sanaana hivi bosi usiku. Ah, Ese pole sana. Unajua mida usiku huwa nazima simu. Ta, sikukwambia hilo. Na huu mwili wa binti uko wapi? Ah. Nilitupa kwenye moja ya misitu inayopatikana nje kidogo ya mji. Una uhakika hakuna mtu alikuona? Ndio na uhakika. Sasa kama dakika chache ulienda kuongea na simu. Unarudi akiwa ameuawa. Hapo ina maana kuna mtu alikuwa anakufuatilia kila hatua tangu umeianza safari kutoka kwangu hadi kwenda guest. Ah, atakuwa nani bosi? Ah, hapo na mimi sifahamu, lakini ile inshwa mzee zungu muda si mrefu tutaupata mwili wake kwa sababu nimetoka kituo cha polisi sasa hivi nimeenda kuwapa taarifa wa mtafute mzee zungu. Kumbe mzee Po alikuwa ameenda polisi kuwapa taarifa kuwa mzee zungu amepotea. Na lengo lake lilikuwa kama kuna mtu ambaye yupo nyuma ya hili jambo la kupotea kwa mwili wa mzee zungu arudishe. Kwa hiyo polisi umeambia kuwa mzee zungu ameuawa. Kennedy alimuuliza mzee Po kwa wasiwasi sana. Swali ambalo lilimfanya mzee zungu acheke kicheko kilichojaa dharau. <laughs> Kijana, polisi wanafahamu vizuri kabisa. Sema hawawezi nidhuru mimi. Maana nguvu ninayo ilienda kupanga nao mpango wa kumpata mzee zungu. Kwa hiyo polisi watatangaza mzee zungu amepotea. Lakini sisi tunajua kabisa ameuawa. Ah, hapo nimekuelewa. Da. Hakika unatumia akili nyingi sana. Kwa sababu aliyochukua mwili wa marehemu mzee zungu nyumbani kwake atatafuta njia ya kurudisha ili mambo asi yasimfikie kooni. Labda awe muziki mbali. <laughs> Kennedy alifurahi kwa sababu 
Aliamini endapo mwili wa mzee Zungu utapatikana na kuthibitika amekufa atapata mali zote alizokuwa akizimiliki mzee Zungu kama alivyoidiwa na mzee Po. Sasa wakiwa wameketi sebeni ilisikika taarifa habari kutoka kwenye channel aliyowekea Irene na taarifa hiyo ilikuwa ikimuhusu mzee Zungu. Habari za wakati huu mtazamaji wa SCTV. Karibu katika habari za saa. Jeshi la polisi la mkoa Mwanza lina ripoti kupotea kwa miliki wa kampuni za usafirishaji za Zungu Express. Anaefahamika kama Zungu Shija. Atakayefanikiwa kumuona atoe taarifa kwenye kituo cha polisi chochote kilichopo jela naye na atapatiwa pesa milioni 20. Na huu ndio mwisho wa habari za saa kutoka hapa STV. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea. <laughs> Kennedy, umeona hayo mambo? <laughs> Nimeona. Walifurahi na kupongezana kwa pamoja. Walifurahi kwa sababu waliamini wataupata mwili wa mzee Zungu muda si mrefu. Zilipita dakika ishirini toka taarifa ile habari ya kumtafuta mzee Zungu itangazwe kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa simu ya mzee Po ilianza kuita. Na alipoitazama ilikuwa ni namba ngeni. Na tena huyo. Walitazamana kwa pamoja yeye na Kennedy kisha akaipokea simu ile na maongezi yao yalikuwa hivi. Hello. Kisha upande wa pili wa simu ulitikia. Ah, hello mzee Paulo. Baada ya kusikia sauti ile, mzee Paulo alinyanyuka kwenye sofa alilokuwa ameketi na sura yake kataa maki kwa kile alichokisikia. Bila shaka sauti ile haikuwa ngeni masikoni mwake. Ah, mzee mapesa. Mzee Paulo aliuliza kwa wasiwasi sana. Ya, yeah, ni bibi, hauamini. Okay, umetaka nini? Kwa sababu mimi na wewe tushamalizana kitambo sana. Hatujamalizana <laughs> mzee Paulo. Kumbuka mambo yaliyotokea huko nyuma miaka mitatu iliyopita. Nadhani unaelewa nini kilichotokea. Mzee Paulo alikaa kimya akimsikiliza mzee mapesa. Msikilizaji kama unakumbuka kijana yule ambaye alikuwa akiwafuatilia mzee Paulo na Kennedy wakiwa wameenda kupata chakula cha mchana siku ya jana. Alipomaliza kwa rekodi, alimpigia mtu ambaye namba yake alisevu Mr. Mapesa. Kwa hiyo moja kwa moja aliyekuwa akiwafuatilia siku ya jana ni huyu mzee Mapesa. Wanaongea naye kwenye simu na inaonekana wanafahamiana vizuri. Naona umeamua kutumia polisi ili kumpata mzee Zungu. <laughs> Safi sana. Ila tambua huwezi fanikisha mpango wako. Kwa nini unanifuatilia hivyo? Sasa ukitaka nisikufuatilie, nilipe pesa zangu ulizonizoo miaka mitatu iliyopita kwenye deal tuliyofanya pamoja na kuteka wanafunzi wa malomo. Mzee Paulo alikuwa anazunguka huko na kule mpaka Kennedy akawa anashangani. Nani anayeongea naye kwenye simu? Maana Kennedy hakuwa anasikia kinachoongelewa upande wa pili. Laite kama angesikia. Angeliunganisha matukio kwa sababu siku ya jana ana alimueleza kuhusu Omari alivokimbia kwa kutafutwa na polisi kosa ambalo inasemekana alihusika kwenye utekaji wa watoto 19 walipokuwa akisoma shule ya msingi malomo. Na fry kuona ukiwa na kijana ni kufanya kazi siku hizi. Sijume mwaidi nini? Mzema pesa aliendelea kuongea kwa vitisho. Nitakupa location. Kuja na pesa zangu. Na kuna zawadi nimekutumia WhatsApp. <laughs> Simu ilikatwa kwa haraka mzee Paulo aliwasha data kwenye simu yake na kuingia upande wa WhatsApp ili aone ni kitu gani alichotumiwa na mzee Mapesa. Macho yalimtoka kwa kile alichokiona kwenye simu yake. Akamtazama Kennedy na kumwambia, "Da. Kwa mara ya kwanza naona pango wangu na feli. Kwa nini mkuu?" Kennedy aliuliza ili afahamu ni kitu gani kinaendelea kwa sababu alikuwa haelewi mpaka sasa. Chukua simu na utazame wa video. Kennedy alichukua simu ya mzee Paulo na kuanza kuitazama video ambayo hata yeye ilimwacha mdomo wazi. Hakuwa naamini kwa kile alichokiona. Alitazama mara mbili mbili. Alihisi ni kama ndoto. Simulizi inaitwa bora nje kuliko ndani. Mtunzi wa simulizi hii si mwingine. Anaitwa 
Joda wa Kisana. Ninayo kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi Mix. Unaweza kunipata kwa WhatsApp namba 0710 21.45. Sasa video ile ilikuwa ikimwonyesha Kennedy alivyobeba mwili wa Teddy na kwenda kufukia kwenye msitu mmoja ulioko nje ya mji. Alionekana Kennedy akiweka mwili wa Teddy kwenye mfuko mweusi media saa tisa usiku. Kisha alibeba mfuko ule uliobeba mwili wa Teddy na kwenda kuweka nyuma ya buti la gari aina ya taksi na gari hilo ilikuwa ni la dereva taksi moja ambaye alimlipa pesa kiasi cha shilingi laki moja na kulikodi gari lake. Video ilionyesha tukio zima mwanzo mwisho. Kennedy alikuwa haamini anachokiona kwa sababu aliamini hakuna mtu aliyekuwa anamfuatilia. Na alichukua maamzi yale baada ya mzee Paulo kutokupatikana kwenye simu. Huenda wangelishauriana haya yote asingelitokea. Alipomaliza kuitazama video ile, alijiona ni mwenye makosa sana kwa sababu ni juzi tu ameanza kufanya kazi pamoja, halafu leo hii amemuingiza mzee Paulo kwenye matatizo na kumfanya mzee huyu aingie kwenye mtego wa mzee mapesa. <laughs> mzee Nambo ni sema kwa hiki nicho kifanya. Hapana ah, Kennedy, wala usijari. Hapa hata mimi nimefanya kazi zangu bila kuwa makini. Kwa nini bosi? Ah, kuna video ya pili ipo hapo chini. Hujaitazama. Kumbe kulikuwa kuna video mbili ambazo zilitumwa na mzima pesa. Moja ilikuwa ikimwonyesha Kennedy alivyoenda kuuzika mwili wa Teddy. Huyu Teddy naamini mnamkumbuka vizuri sana. Ni wa kwenye ile guest. Na video ya pili ilikuwa ni chini kidogo. Kennedy akaifungua na kwanza kuitazama. Sasa ile video ya pili bwana ilikuwa ikilionesha gari la mzee Paulo likiwa karibu kabisa na nyumba ya mzee Zungu. Na ndani ya gari lake alishuka binti mmoja ambaye alilisogelea geti la mzee Zungu na kugonga mlango ambao ulifunguliwa na Kennedy. Binti yule aliongea na Kennedy getini. Muda ule anaongea na Kennedy kulikuwa na vijana wawili walio walionekana wakiruka ukuta wa nyumba ya mzee Zungu na kuingia ndani. Sasa Kennedy alitazama video ile kwa makini. Leo anapata jibu la swali alilokuwa akijiuliza. Muuaji aliyemuua mzee Zungu alipitia wapi? Kumbe siku ile mzee Zungu anakutwa akiwa amejiua, mpango ulisukwa mapema sana. Binti yule alienda kumzuga Kennedy kama amepotea mtaa. Kumbe muda huo huo kulikuwa kuna vijana ambao wairuka ukuta na kuingia ndani. Na baada mzee Zungu kurudi akiwa na mawazo, ndipo walipomuua moja kwa moja mzee Zungu hakujiua yeye. Kennedy alipomaliza kuitazama video ile, alimrudishia mzee Paulo simu yake. Umeona tukio hilo? Ah, ndio nimeona. Ya, hivyo ndivyo kifo cha mzee Zungu kilikuwa. Huyo binti aliyekuja hapo nilikuwa nimemtuma mimi ili akuzuge ili vijana wangu waingie kwenye nyumba ya mzee Zungu. Leo hii Kennedy ameufahamu ukweli na amemfahamu waji wa kweli wa mzee Zungu. Kwa kuwa sasa Kennedy yani ameua tamaa za mali. Hakuona tatizo. Aliona kwamba hakuna shida kabisa. Yeye aliwaza kupata pesa alizokuwa akizimiliki mzee mze Zungu. Huyu ni nani aliyekutumia video hizi? Maana inaonekana ameanza kukufuatilia toka mwanzo. Huyu uh, anaitwa mzee mapesa. Tulikuwa kufanya kazi pamoja miaka mitatu iliyopita. Tulikuwa tunashirikiana mimi yeye na marehemu mzee Zungu. Sasa kuna mambo yalitokea kati yetu tukatengana. Na baada ya kutengana tulibaki mimi na mzee Zungu. Ndipo tukaongeza wale wazee wawili uliowaona juzi kulikiwa ndani. Lengo lilikuwa ni kutanua mipaka yetu. Mzee Zungu alimweleza vizuri kabisa Kennedy ambaye hakuwa na fahamu mambo mengi. Leo hii amepata walau mwanga kuhusu vita inayoendelea kati ya mzee Paulo na mzee Mapesa. Ila hakuelewa kwa nini mzee Paulo aliamua kumua mzee Zungu ijapokuwa aliwahi kudokezwa mwanzo kuwa mzee Zungu alikuwa akishirikiana na mbunge ili kudidimiza genge lao. Sasa saa tisa mchana nyumbani kwa mbunge. Mbunge Daniel wa Jimbo la Usangu wakiwa mpumzika tu nyumbani kwake akiangalia TV kuna habari moja ilirushwa kwenye channel ambayo ilimshtua sana mpaka akasimama kuangalia anachokiona ah, ina maana mzizungu amepotea 
Mbunge Daniel aliongea maneno yale peke yake kama kicha kwa sababu yeye na mzee Zungu walikuwa ni marafiki na walikuwa wakishirikiana mambo mengi sana. Sasa taarifa za kupotea kwa mzee Zungu zilimshangaza sana. Sijui kama akija gundua kama mzee Zungu ameuawa itakuwaaje kwa sababu polisi wameshirikiana na mzee Paulo kutangaza kama mzee Zungu kapotea ili waupate mwili wa mzee Zungu na wataifishe mali zake kwenda kwa Kennedy. Alichukua simu yake aina ya iPhone iliyokuwa juu ya meza sebleni, akabonyeza bonyeza na kuitafuta namba mzee Zungu ili aipigie namba yake. Kwa sababu hakutaka kuamini kama mzee Zungu amepotea. Kwa hiyo alitaka ampigie. Kama hani, namba unayopiga haipatikani. Tafadhali jaribu tena baadaye. Asante. Mbunge Daniel alikuwa akizunguka sebleni huku na kule. Suti yake nyeusi na tai alizokuwa amevaa za kiheshimiwa aliona ni nzito sana akaifungua tai na kuitupa kwa sera kisha akaisogelea friji iliyokuwa karibu na TV akachukua maji yaliyokuwa kwenye chupa special akafungua na kuanza kuyanywa kwa ghadhabu kama mcheza mpira aliyesikia sauti ya filimbi kwa ajili ya kupumzika sasa mbunge alikuwa akiongea peke yake na kama angelikuwepo mtu karibu sebleni hapo angemshangaa sana kwa kugadhabika namna ile Sasa kilicholinda heshima yake siku hii ya leo alikuwa peke yake ndani Hivyo kila alichokuwa nakifanya kilikuwa ni juu yake Au ndio maana mzee mzee zungu jana siku muona guesti Sasa atakuwa amenda wapi Na taarifa zinasema alipotea toka juzi ina maana mzee zungu amefikia hatua ya kupotea peke yake au ametekwa ile na maana atakuwa ni mzima mbunge Daniel airudi na koketi kwenye moja ya sofa lililokuwa sebleni kisha akamwita mlinzi wake mmoja ambaye alikuwa amesimama upande wa nje wa mlango akimlinda mheshimiwa nyumba ya mbunge ilikuwa ni miongoni mwa nyumba za kuvutia sana jijini Mwanza ilijengwa kwa utaalamu wa hali ya juu ukiingia ndani ya geti utakutana na maua mazuri ya kuvutia mke wa mbunge Daniel alikuwa akiyapenda sana maua hayo ndio maana kulikuwa na maua ya kutosha na mazuri nyumbani hapo inaonekana mke wa mbunge Daniel alikuwa na mkono mzuri wa kotesha maua Yanduje Yanduje ilikuwa ni sauti ya mbunge Daniel akimuita mlinzi wake Nambus pita ndani Mlinzi anayefahamika kama Yandunje alikuwa amevalia nguo za ulinzi nyeusi na mwili wake ulijezea vizuri kwa mazoezi. Yandunje amekuwa akimlinda mbunge Daniel kwa muda wa miaka miwili sasa. Nambus. Yandunje alitikia wito wa mbunge Daniel ambaye alikuwa amejina mia sebleni akiwaza. Karibu kiti hapo. Mbunge Daniel alimkaribisha Yandunje kwenye moja ya kiti kilichokuwa mkabala na alipokuwa ameketie. Kuna taarifa nimeziona kwenye media zimenchanganya sana. Taarifa gani bosi? Mzee Zungu amepotea toka juzi. Eh, amepotea? Ndio ya ndunje. Ah, au bosi, ndio maana mzee Zungu siku ya jana hakuwepo guest kama kawaida yenu kukutana? Sio daktari. Na mimi naisi hivyo hivyo. Lakini ashangaa kupotea kwake. Tena kapotea siku ambayo alimpoteza mke na mtoto wake. Kauli ile ilimshangaza kijana ya ndunje ambaye hakuelewa vizuri. Ikabidi aulize. Ah, Samani bosi, ina maana mzee Zungu Alishawa yikuwa na familia? Ndiyo, alikuwa na mke na mtoto mmoja wa kike. Sasa ilikuwa je akawa naishi peke yake pale nyumbani? Yandunje alimuuliza mbunge Daniel swali ambalo Kennedy aliwahi kumuuliza mzee Zungu lakini hakujibiwa. Mzee Zungu alimwambia ipo siku ataufahamu kweli. Leo hii siri iliyojificha inafichuliwa na mbunge wa usangu kwenda kwa kijana wake wa kazi aliyemwamini sana anayefahamika kama Yandunje. Sasa msikilizaji turudi nyuma kidogo miaka kumi na saba iliyopita. Asubuhi ya siku moja miaka kumi na saba iliyopita kwenye nyumba moja ya kitajiri alionekana mzee Zungu akiagana na mke wake aliyekuwa na binti wa kike mwenye umri wa miaka saba ambao walikuwa wamevalia vizuri kama wakielekea kwenye sherehe. Mume wangu ubaki salama. Sendo tunaenda kufanya manunuzi ya, ya mtoto kwa ajili ya shule. Si unakumbuka Jumatatu wanafunga shule. Yalikuwa ni maneno ya mke wa mzee Zungu aliyekuwa akifahamika kama Esther. 
Wawili hao walipendana sana. Ukiwaona unaweza dhani mapenzi yao yameanza juzi tu. Kumbe walikuwa na miaka tisa kwenye ndoa. Sawa mke wangu. Funguza gari so umechukua. No, nimechukua hizi hapa. Ah, uh, cha usiku iko wapi? Mzee Zungu alimuuliza mke wake bila shaka alikuwa akimuulizia mtoto wake anayefahamika kama cha usiku. Ah, cha usiku katangulia ndani ya gari. Sinojua tena anavyopenda safari huyo. <laughs> Walikumbatiana kisha Esther akaelekea ndani ya gari na kuondoka wakiwa yeye na mtoto wake anayefahamika kama cha usiku na kumwacha mzee zungu akirudi ndani kwenda kupumzika kwa sababu ilikuwa ni asubuhi sana yapata saa moja na nusu asubuhi Ilipofika mida ya saa sita mchana mzee zungu alionekana akiwa ameketi nje ya nyumba yake akipunga upepo Kipindi hicho mzee zungu alikuwa amewiwa kujiingiza kwenye siasa. Alitamani sana siku moja aliongoze jimbo moja wapo jijini Mwanza kama mbunge. Simu yake ilianza kuita. Akaweka gazeti chini alokuwa akilisoma linaruhusu siasa kwa sababu mwaka ujao kampeni za uchaguzi zilikuwa zinaenda kutimua mbio. Alikuta namba ngeni ikimpigia. Akaepokea ili kusikia ni nani anayempigia. Ndiyo, ni mimi. Okay, na kuomba ufike kituo cha polisi usangu sasa hivi. Kuna tatizo? Mzee Zungu aliuliza, lakini polisi yule aliendelea kumsistiza mzee Zungu afike kituo cha polisi kwa ajili ya maongezi wala sijari. Sawa, nitakuwa hapo dakika chache zijazo. Mzee Zungu aliitikia wito kutoka kituo cha polisi. Yeye aliona huenda kuna jambo limetokea kwenye kampuni yake inayofahamika kama Zungu Express kampuni ya usafirishaji kwa hiyo aliona ni heri au ndoke na kuelekea kituo cha polisi alichoelekezwa na afisa sauti ile kwa skene sasa alichukua gari iliyokuwa kwenye maegesho ya magari ndani ya nyumba yake kisha akaondoka yeye hakutaka kuongozana na dereva wake njia aliyoiona ni bora kwake ni kuchagua aende peke yake safari ya mpaka alipofika kituo cha polisi alikaribishwa ndani na mkuu wa kituo kile kwa ajili ya mazungumzo wakaingia kwenye ofisi ya mkuu wa kituo kisha wakaketi kwa ajili ya mazungumzo wakiwa peke yao wawili tu ah karibu sana mzee zungu ah asante sana ah kuna jambo ambalo limetokea sasa nimeona Mupigie ili nikueleze kilichotokea. Kwa hiyo naomba tu usikivu wako. Kitu gani hicho? Ah kwanza naomba ushushe pressure mzee wangu. Aliongea mkuu yule wa kituo cha polisi ambaye sura yake ilionekana wazi kabisa kuwa imebeba jambo zito juu ya mzee Zungu. Oh niambie wala usijari. Polisi alivuta pumzi kisha akasema mkeo amekutwa akiwa ameuawa ndani ya gari maeneo ya unasema nini mzee zungu alishtuka sana taarifa zile hakutaka kuziamini hata kidogo alihisi kama yupo ndotoni afisa tafadhali sana usiombe familia yangu mikosi namna hiyo yani mke wangu kaondoka asubuhi kaniaga anaelekea kufanya manunuzi manunuzi ya mtoto kwa ajili ya shule alafu unaniambia kwamba ameuawa ya ni kweli mheshimiwa na hicho ndicho nimekuitia hapa ili uwe kwenye usalama kwa sababu mpaka sasa ifahamiki ni nani kamua mke wako. Mzee Zungu hakutaka kuamini chochote kile mpaka pale alipoonyeshwa picha za gari lake na mke wake akiwa ndani ya gari huku ameuawa kwa kupigwa risasi. Machozi yalimtirika mzee Zungu. Alilia sana na polisi akachukua jukumu la kumnyamazisha mzee Zungu. Samani mzee Zungu. Kuna kitu likisema kwamba alikuwa anaenda kufanya manunuzi kwa ajili ya mtoto. Mzee Zungu alimtizama polisi ule huku machozi yaliyochanganyikana na kamasi vyote vilimtirika kama mtoto mdogo. Alimpenda sana mke wake lakini alisahau kama ndani ya gari kulikuwemo na mtoto wake anayefahamika kama cha usiku mwenye umri wa miaka saba. Ndio. Waliondoka na mtoto kwenye shopi. Mbona unielewi afande? 
Mzee Zungu aliongea kwa sira. Aliona kama polisi huyo anampotezea muda kwenda kumuona mke wake ambaye ameuawa na mwili wake umepelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa kidaktari. Mtoto Polisi alionekana kushangaa. Ndio. Sijui cha usiku wangu atakuwa kwenye hali gani. Maumivu sana. Mwanangu, mke wangu. Cha usiku ndio nani mheshimiwa? Samani sana. Cha usiku ni mtoto wangu. Cha cha usiku alikuwa wote ndani ya gari. Mzee, unajua tumemkuta mke wako tu ndani ya gari wala kukuwa na mtoto. Kauli ile ilizidi kumchanganya zaidi mzee Zungu. Hakika siku hii ya leo ilikuwa ni mbaya sana kwa mzee Zungu. Unataka kuniambia cha usiku wangu yupo? Mzee Zungu alionekana kama kichaa kwa alivyokuwa akilia. Msikilizaji ukimuona mzee Zungu huwezi amini kama ndiye miliki wa kampuni za usafirishaji jini Mwanza zinazofahamika kama Zungu Express. Aliomba wampeleke eneo la tukio ili akalione gari ambalo mke wake alikuwa amepanda akiwa na mtoto wake. Lakini polisi walikataa kwa sababu Mzee Zungu hakuwa sawa. Alionekana kuchanganyikiwa. Vile vile hawakutaka aende eneo la tukio kwa sababu ya kiusalama. Waliogopa huenda muwaji wa mke wa Mzee Zungu atakuwa eneo la tukio pia. Baada ya wiki moja kupita, Mzee Zungu alifanya mazishi ya mke wake na toka siku hiyo aliweka ahadi ya kutokuoa tena mwanamke mwingine kwa sababu alimpenda sana mke wake. Lakini pia mtoto wake aliyefahamika kama cha usiku hakuonekana alipoelekea. Polisi walifanya uchunguzi wao huku na kule ili kumpata mtoto yule lakini waligonga miamba kwa hiyo mzee Zungu akawa amempoteza mtoto wake kipenzi kwenye mazingira kutatanisha na alikuwa na mtoto mmoja tu kati yake yeye na Esther. Moja kwa moja mzee Zungu alihisi huenda hizi ni njama ambazo zimefanywa na baadhi ya watu wa chama pinzani ili asigombee ubunge mwaka ujao. Kwa hiyo alijiondoa kwenye mbio za kuwa ni jimbo la usangu na nafasi yake alichukua rafiki yake Daniel ambaye ndiye mbunge mpaka sasa Msikilizaji kumbuka unasikiliza simulizi inayoitwa bora nje kuliko ndani Nadhani mpaka hivi sasa unafikiria je cha usiku mtoto wa mzee Zungu nani alimchukua na kwa sasa yuko wapi Tuendelee kupata burudani na elimu zaidi kutokana na simulizi hii Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Joda wa Kisana. Ninaye kusimulia simulizi hii ni rafiki yako kwa muda wote, Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Namba yangu ya WhatsApp ni 0710 20 81 11 0710 20 81 11 0710 20 81 11 0710 20 81 11 Sasa mpaka hapo msikilizaji nadhani utakuwa umeshapata historia kidogo ya miaka 17 iliyopita kuhusu mzee Zungu. Sasa mida ya saa usiku kwenye moja ya hoteli iliyoko nje kidogo mwa jiji la Mwanza. Alionekana mzee mmoja aliyejaa mvi kichwani akiwa pamoja na kijana mmoja. Wote wakiwa wameizunguka meza ambayo ilikuwa na kompyuta mpakato. Yaani ilikuwa iko juu ya meza huko ikiwa imefungwa. Kijana huyu kimtizama kwa makini ni yule ambaye siku moja nyuma alikuwa akiwafuatilia mzee Paulo na Kennedy ambao walionekana wakipata chakula cha mchana kabla ya kwenda nyumbani kwa ajili ya kusherekea kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa Irene. Sasa hoteli hii ilionekana kuwa na utulivu wa hali ya juu japokuwa kulikuwa na watu wengine wakipata chakula na kuondoka. Na watu wote walifika eneo hili walikuwa wanaonekana ni wenye hadhi, wanamiliki pesa nzuri ya kuendesha maisha yao. Sasa mzee yule alitizama saa yake iliyokuwa mkono wa kushoto na kumuuliza kijana wake. Unawakika kila kitu kipo sawa? Ndiyo, kipo sawa kiongozi. Ulinzi moyoka vizuri maana mzee Paulo anaweza jaribu kutugeuka na mfahamu vyema kabisa. Kila kitu kipo sawa kiongozi. Wala hakuna makosa atakayofanyika. Mzee yule aliingiza mkono kwenye moja ya mfuko wa koti lake alilokuwa amerivaa na kutoa simu yake na baada ya kuitoa akaingia upande wa kutafuta namba alishusha macho mpaka alipoipata namba aloisevu mzee Paulo kisha akaipigia na baada ya muda mfupi simu ilipokelewa Halo mzee Paulo na mzee mapesa kumbe mzee huyu ndiye mzee mapesa mzee anesumbua kichwa cha mzee Paulo mzee ambaye ameingilia mipango ya mzee Paulo ambayo alipanga muda ndio huu 
usipotokea na mzigo niliyokuambia basi kila kona ya dunia taarifa za biashara zako chafu zitasambaa Okay. Leo naenda kupiga ndege wawili kwa mpigo. <sighs> Una maana gani kiongozi? Kwa sababu leo heshima yangu inarudi. Na nitapata pesa za kutosha kutoka kwa mzee Paulo ambazo alinidhulumu miaka mitatu iliyopita. Ah, hivi kiongozi wale watoto wa shule ambao tuliwateka walienda wapi? Ah, uh, wale watoto ndio chanzo chetu sisi kuvurugana na mzee Paulo. Lakini usijari, wacha tulimalize hili nitakueleza vizuri kijana wangu. Miaka iliyopita mzee Paulo na mzee Mapesa walikuwa wakifanya kazi kwa pamoja lakini kuna usaliti ambao mzee Paulo alifanya. Saa 4 na dakika 30 usiku gari la mzee Paulo lilionekana likiingia ndani ya geti la hoteli ambayo mzee Mapesa na kijana wake walikuwa ndani wakimsubiri yeye afike. Gari lake jeusi aina ya Haria lilielekea kwenye maegesho ya gari iliyopo hoteli ni hapo. Haukupita muda mrefu mzee Paulo alishuka ndani ya gari akiwa ameongozana na Kennedy. Walimwacha dereva akiwa ndani ya gari ili endapo mambo yakiharibika iwe vepesi kuondoka eneo hili. Kennedy mkono wake wa kushoto ilikuwa ni umebeba briefcase nyeusi. Yaani briefcase ni begi dogo linalotumika kuwekea pesa, laptop na kadhalika. Kennedy inatakiwa tuwe makini sana. Sabus. Okay. Basi twende tuingie ndani ili leo hii tulimalize jambo hili na tusumbua kila siku. Walianza kutembea uelekeo wa mlango wa hoteli hii. Waliingia na kukaribishwa na mhudumu. Karibuni, asante. Kuna meza ile pale mbele mnaweza kuitumia. Usijali binti yangu. Ah, kuna mtu tumekuja kuna nani hapa? Yule pale. Yule pale yule pale kona ameketi tu na kijana alivaa koti jeusi. Ah, basi sawa mnakaribishwa walianza kuisogelea meza ambayo alikuwa ameketi mzee Mapesa na kijana wake watu waliokuwa ndani ya hoteli hii walikuwa ni wengi wakipata chakula na kila mmoja alikuwa biza na mambo yake wala hakuna ambaye alikuwa akimfuatilia mwenzake oh mzee Paulo karibu sana uketi mzee Mapesa alimkaribisha mzee Paulo baada ya kumuona akiwa amewasogea karibu kabisa na meza waliokuwa wamekaa. Asante sana. Mzee Paulo alisogeza kiti kimoja na kuketi. Kisha Kennedy naye akafanya vile vile. Ah, za siku nyingi mzee Mapesa. Ah, nzuri sana. Ungechelewa kidogo wala usingenikuta hapa. Okay, tulimalize hili jambo. Hatalimalizaje mbele ya vijana? Mzee Mapesa hakutaka mambo yao wayajadili mbele ya wafanyakazi wao, ambao ni Kennedy na yule kijana aliyekuwa ameketi na mzee Mapesa kabla mzee Paul hajafika hotelini hapo. Kennedy na yule kijana walisimama na kwenda kuketi meza iliyokuwa jirani ili kuwapisha wazee hawa waweze kuyaongea mambo yao waliofanyiana miaka mitatu iliyopita. Kwa nini umeamua kuingilia mipango yangu? Mzee Paulo alimuuliza mzee Mapesa. Ah, ni kwa sababu ulinizunguka kwenye dili la miaka mitatu nyuma. Ah, sasa hausi ameshapita. Yamepita? <laughs> yani milioni zangu mia sita ukunipatia zote mkazichukua wewe na mzee zungu shija na wakati tulikubaliana endapo wale watoto wa shule ya malomo tukiwapeleka nje ya nchi tutagawana hayo umeshapita acha nayo mzee mapesa kwa sasa tujadili ni kipi umenitia hapa mzee mapesa alitabasamu kisha akamwambia mzee paulo mimi nahitaji pesa zangu tu nipatie pesa mara nne ya ulizonidhulumu wewe na mzee zungu ukinipatia wala mimi sitokusumbua tena na kuingilia mipango yako Ah, kuhusu pesa kuna tatizo. Ila naomba mwili wa mzee Zungu unipatie maana na kazi nao. <laughs> Ilo ni jambo dogo sana kwangu. Weka pesa na mimi nitakupatia. Mzee Mapesa na mzee Paulo waliwahi kufanya kazi pamoja. Na kazi zao zilikuwa ni ugaidi. Walihusika katika kuteka wanafunzi wa shule ya msingi malomo na kwenda kuwauza Marekani kwa mzungu mmoja hivi anayefahamika kama Mr. Collins. Kwa hiyo wao walikuwa wakitumia nguvu zao kufanya ugaidi. Na kampuni iliyokuwa ikitumika kuwasafirisha watoto ambao walikuwa wakiwateka ni kampuni ya Zungu Express inayojihusisha na usafirishaji wa mizigo baharini kutoka nchi mbalimbali kama China na Marekani. 
Sasa wazee hao walikuwa ni marafiki lakini baada ya pesa walizopatiwa kutoka kwa Mr. Collins mzee Paulo alishirikiana na mzee Zungu kumzunguka mapesa. Kitendo kile kilimkera sana mzee mapesa akaamua kuachana na kundi lile la magaidi na kwenda kuanzisha kundi lake. Akaanza kumfuatilia mzee Paulo kila hatua aliyokuwa akipiga kuanzia kifo cha mzee Zungu mpaka kifo cha yule muhudumu wa guest anayefahamika kama Teddy. Sasa upande wa pili kwa Kennedy na yule kijana wa mzee mapesa walikuwa wameketi kwenye meza iliyoko pembeni na mabosi zao. Walikuwa wakiwatazama kama endapo kukitokea na cha kutokea kila mmoja aweze kumsaidia mkubwa wake. Kennedy mawazo yake alikuwa mbali sana. Alikuwa akiwaza utajiri endapo tu wazee hawa wakimalizana tofauti zao. Na mwili wa mzee Zungu ukapatikana. Wao wataweza kufuji taarifa ili mali zote ziende kwa Kennedy. Na lengo la mzee Paulo kupambana na mna ile alikuwa akihitaji uhuru kwenye biashara zake. Ili kampuni inayojihusisha na usafirishaji ya mzee Zungu iwe chini ya Kennedy. Kennedy akiwa kwenye dimbu la mawazo kuna ujumbe uliingia kwenye simu yake. Akaifungua simu na kukuta ujumbe uliotumwa kutoka kwa Irene, binti wa pekee wa mzee Paulo. Mambo vipi Kenny? Alitabasamu kisha akamjibu. Poa mrembo, mzima. Mimi mzima Kenny, upo wapi sasa hivi? Ah, kuna sehemu nimeenda na babako. Sawa, lakini Kennedy, naomba uwe makini sana na baba. Ujumbe ule ulimshangaza sana Kennedy. Kwa nini mtoto wa mzee Paulo amemwandikia vile? Je, ana maana gani? Alisoma mara mbili mbili lakini hakuelewa alichomaanisha binti ule. Akaona amuulize. Una maana gani Irene? <laughs> Never mind Kennedy. Waliendelea kuchati mambo mengine, lakini ujumbe ule ulikaa kichwani mwa Kennedy. Aliona liwalo na liwe hata kama mzee huyu ni mbaya kiasi gani kwa watu, yeye anachojali ni kupata pesa ama kweli sikio la kufa alisikii dawa. Leo hii Kennedy ameamua kuichagua tamaa. Pesa zako zipo kwenye hili hapa begi. Oh, safi sana. Mimi sito kufuatilia tena. Ijapokuwa mpaka sasa sielewi ni sababu gani imepelekea umuue mzee Zungu ambaye alikuwa ni rafiki yako. Ah, bwana e, hayo ya kuhusu Paulo. Kikubwa pesa nimekupatia na kila mmoja afanye mambo yake. Sawa, hilo punguza tamaa bwana. Kwa sababu umetamani kumiliki genge zima peke yako. Okay, mwili wa mzee Zungu nitauacha sehemu na polisi watafanikiwa kuupata. Ila na imani mbunge wa usangu hatokuacha salama siku akifahamu umemuua Zungu. Mzema pesa baada ya kuongea maneno yale. Alinyanyuka na kuchukua begi alilopewa na Paulo. Begi lojaa pesa za kutosha na kumwacha mzee Paulo akiwa ameketi peke yake kwenye ile meza. Alimchukua mfanyakazi wake na kuondoka hotelini hapo. Kennedy alisogelea meza waliokuwa amekaa mzee Paulo ili apate kufahamu nini tamati kati yao. Bosi vipi amekubali? Ndio, amechukua pesa. Na ameahidi ataenda kuutupa mwili wa mzee Zungu sehemu ambayo polisi watampata kwa rais. Ah, sawa bosi. Oke okay, kijana, twende. Na wao walisimama na kuondoka hotelini hapo. Na sasa ilikuwa yapata mida ya saa tano usiku. Walipanda gari na kuanza kurudi mjini kwa sababu hoteli ile ilikuwa nje kidogo mwa mji. Wakiwa ndani ya gari, stori za hapa na pale zilikuwa zikiendelea. Hivi bosi, unamwamini mzee mapesa kama atatupatia mwili wa zungu? Ya, yeah, namwamini. Ila sipotimiza ahadi yake, nitamfanya kitu kibaya sana kwa kuwa Nimeshamfahamu adui yangu ni nani. Unyo kijana wangu, hakuna kitu kibaya kama kupambana na mtu usiyemjua. Ila kwa sasa tumemjua adui yetu ni nani. Kwa hiki, wacha tumpe muda. Tusipopata taarifa nzuri, itabidi tubadili maamzi na sisi. <sighs> Sawa mkuu. Safari iliendelea. Dereva alikuwa makini sana kuendesha gari lile lililokuwa limembeba mzee Paulo na Kennedy. Wakiwa njiani kurudi mjini, kuna gari Zilionekana zikiwa zimesimama katikati ya barabara. Dereva alisimama mita chache na wote wakawa wanashangaa kitu gani kinachoendelea. Ah, Hawa takuwa na kina nani? Mzee Paulo aliongea kwa mashaka sana. Na walipotizama vizuri, kuna watu sita walionekana wakiwa wameshika silaha vizuri. Na silaha zile zilielekezwa uelekeo wao. Bosi, nini iki? Kennedy alimuuliza mzee Paulo ambaye na yeye hakuwa na jibu. Wote walishiwa ujanja hawakujua wafanye nini kwa sababu watu wale wamezuia barabara kwa magari yao na mbaya zaidi 
wametoka nje wakiwa na siraha kali. Kumbuka simulizi inaitwa bora nje kuliko ndani. Ninaye kusimulia simulizi ni rafiki yako muda wote. Lucas Lumbas. Basi wale vijana walianza kulishambulia gari waliokuemo mzee Paulo Kennedy na dereva Kasim risasi zilisikika unaweza hisi kuna vita tatu wa dunia imetokea mbaya zaidi ilikuwa ni nje ya jiji la Mwanza lakini cha ajabu risasi hazikuwa zinapita kila risasi ilikuwa ikigonga mwamba tu kwa sababu gari la mzee Paulo lilikuwa lina bulletproof ambazo huwa zinazuia risasi kupita na kuingia ndani ya gari Mda huo gari la mzee Paulo ilikuwa limesimama tu barabarani. Bosi, nifanye nini? Dereva Kasim alimuuliza mzee Paulo aliyekuwa ameketi siti ya nyuma wakiwa na Kennedy. Hakuna njia moja niliona nyuma. Hebu tu turudi, turudi nyuma kwa kasi sana, tuwapoteze hawa. Mzee Paulo alimjibu dereva wake Kasim ambaye alishika vizuri uskani wa gari. Akarudisha gia nyuma na tairi za gari zikaanza kuseleka kurudi nyuma. Vumbi lilitemka japokuwa ilikuwa ni usiku. Wale vijana waliokuwa wanawashambulia wakashangaa ina maana risasi zote zile walizopiga hawajawaua. Kiongozi wa lile genge akawaamru waache kushambulia waingie ndani ya gari ili wawafuatilie na kuelekea. Pa nini kujali tuwafuate huko huko? Kumbukeni kuvaa maski zenu. Sawa mkuu. Magari matatu yalianza kulifuatilia gari ya mzee Paulo. Dereva Kasim alikuwa makini sana, yani hakutaka kufanya makosa. Alikuwa bize akibadilisha gia za gari kama yupo kwenye mashindano Kasim alikuwa akiwatizama kupitia kio cha mbele cha gari Wametukaribia ongeza speed watatukamata hawa Kennedy alikuwa na wasiwasi mno Jasho limtoka lakini mzee Paulo wala hakuwa na pressure aina yote ile maana aliamini uwezo wa dereva wake Kasim na hiyo ndio sababu moja wapo iliyomfanya mzee Paulo amchukue Kasim na kwa dereva wake Kasim aliwaacha wale magaidi na mbele yake kulikuwa na njia panda. Akakata mkono wa kushoto. Alipinda kidogo gari akaliingiza polini kisha akazima mungurumo na taza gari. Wale magaidi kwa kukosa umakini walinyoosha moja kwa moja wakijua huenda mzee Paulo na vijana wake wameendelea na safari kumbe wameuzwa. Walivyopita Kasim akasubiri kama dakika moja akaliwasha gari na kulitoa polini kisha akarudi uelekeo walikotoka wale magaidi hivyo hiyo ndio ikawa pona pona yao yani pona pona ya mzee Paulo Kennedy na dereva Kasim <laughs> da <laughs> siamini si siamini mkuu ah, Kasim hongera sana Kennedy alikuwa anachekelea tu hakuamini kwa kilichotokea yali amini huenda siku ya leo itakuwa ni mwisho wake wa kuishi hapa duniani mimi namwamini sana Kasim tena kwa hili alilifanya Kasim nitamuongezea mshahara Mzee Paulo alimjibu Kennedy huku safari ya kuelekea mjini kiwadia Au mzee mapesa kama kutusaliti Kennedy alimuuliza Mzee Paulo ambaye alifikiria kidogo kisha akamjibu Ah sina uhakika kama ndiye yeye au la Wacha nimpigie kama atakuwa ni mzee mapesa alitaka kutua basi nitafahamu Mzee Paulo alichukua simu yake ili ampigie Mr. Mapesa lakini alisita kidogo kuna wazo likamuingia kichwani. Bosi vipi? Kennedy alimuuliza. Wacha tulie kwanza. Kama ni yeye, basi mwili wa zungu hatutoupata kama tulivyokubaliana hotelini. Ila kama sio yeye, basi atafanya kama tulivyokubaliana. Na vipi akiwa ni yeye ameamua tu kutuzunguka na kututumia wauaji? Nitamsambaza. Hakuna namna nyingine. Basi Safari iliendelea mpaka pale walipoingia ndani ya jiji la Mwanza kwa kuwa gari lilikuwa na matundu ya risasi. Na mzee Paulo hakutaka polisi wafahamu tukio lilotokea. Ikabidi mzee Paulo na Kennedy washuke ndani ya gari ili dereva alipeleke kwenye karakana zao kiwa ndani kwa ajili ya kulisambaza na kulifanya vyuma chakavu. Gari lenye thamani ya bilioni moja kwake hakuona tatizo. Sasa mzee Paulo na Kennedy wakachukua taksi kuelekea nyumbani kwa mzee Paulo. Kwa kuwa sasa ilikuwa ni usiku sana na Kennedy aliogopa kutokana na tukio uvamizi tokea ikabidi alale kwa mzee Paulo. Kennedy, chumba chako ni kile pale. Nenda kapumzike, tutaongea kesho maana sasa hivi ni saa 7 usiku. Sawa mko. 
Yalikuwa ni maongezi ya mzee Paulo na kijana Kennedy baada ya kuingia ndani ya nyumba ya mzee Paulo. Mzee huyu alimwelekeza chumba ambacho Kennedy atakitumia usiku wa leo kupumzika. Kennedy alisogea na kufungua mlango kisha akaingia ndani. La haula. Chumba kilikuwa kizuri. Kulikuwa kuna vitu vya thamani. Kitanda kilikuwa ni bed sofa. Yaani bed sofa ni vile vitanda vikubwa vyenye muundo wa sofa. Kennedy alikuwa akishangaa uzuri wa hiki chumba. Na hiki unaambiwa ni chumba cha wageni. Je, anapolala mzee Paulo ama mtoto wake mpendwa Irene pakoje? Aliufunga mlango na kuelekea bafuni ili aende kuoga. Na bafu ilikuwa ndani ya chumba alichopatiwa. Aliingia bafuni, akaondoa nguo zake na kufungulia bomba la maji huku akijipaka sabuni iliyotoa harufu nzuri mwilini mwake. Akiwa naoga, alikumbuka kipindi yeye na Ana wanapendana kwa dhati kabla shetani hajaingilia kati. Anakumbuka waliokuwa wanayafanya. Alikumbuka walivyokuwa wanacheza na kuogeshana pamoja bafuni kama watoto. Lakini hiyo furaha leo hii haipo. Leo hii mwanamke aliyempenda amepatiwa ujauzito na rafiki yake aitwaye Omari. Dakika kumi zilimtosha Kennedy kuoga. Alijifuta vizuri na taulo safi lililokuwa bafuni na taulo hili halikuwa limetumika kwa sababu nyumbani kwa mzee Paulo kulikuwa na utamaduni kama mgeni akitumia chumba hiki. Wafanyakazi walikuwa akibadilisha taulo pamoja na mashuka ili kuweka chumba katika hali ya usalama na kuzuia mlipuko wa magonjwa. Alitoka bafuni huku akipuliza mluzi. Alielekea dressing table, yani meza vipodozi, mafuta na kadhalika. Akajiangalia kwenye kioo na kuupaka mwili wake mafuta ili aende kulala. Akiwa anamalizia kujipaka mafuta, mara mlango wa chumba alichokuemo ulianza kugongwa kwa mlio wa chini. Bila shaka mtu alioko nje ya chumba alikuwa akigonga mlango na hakutaka sauti ile isikike. Kennedy aliwaza, "Je, ni nani huyu usiku wote huo?" Akaisi huenda mzee Paulo amerudi tena. Akausogelea mlango na kufungua toba. Macho ya Kennedy hakuamini alichokiona. Alikuwa ni Irene binti kipenzi wa mzee Paulo. Irene alikuwa amevalia nguo za kulalia zenye rangi ya pinki. Kennedy akiwa amepigwa na butwa, binti yule aliingia moja kwa moja chumbani kwa Kennedy na kwenda kuketi kitandani. Kennedy alifunga mlango na kumfuata Irene. Alianza kumfuakia Irene kwa nini mama kuja kwangu siku wakati mazingira hapa sio rafiki eh hivi unamjua kabisa baba yako <laughs> bwana ediwalo naliwe kennedy mimi siwezi kuvumilia kulala peke yangu ndani na wewe upo <laughs> kwanza umejuaje kama nipo nyumbani kwenu maana tumefika usiku na mzee afu istoshe hakukuwa na mtu sebleni zaidi ya walinzi tuliwakuta nje wakilinda irene akatabasamu kidogo kisha akarijibu swali la kennedy <laughs> nilikuwa nacheza game mimi sikuwa nimelala ule muda mnaingia geti na baba niliwaona kwa sababu chumba changu dirisha lake linatazamana na geti Kennedy hakuwa na neno ikambidi atulie tu na yeye alikuwa akimpenda Irene kwa hiyo aliona hii ni bahati ya mtende imemwangukia aliketi pembeni ya Irene ijapokuwa alikuwa na waza itakuwaje endapo mzee Paulo akigundua kama anatoka kimapenzi na mtoto wake kipenzi Irene Naomba baadaye urudi chumbani kwa kwa Irene sawa keni mzuri mimi nitarudi saa 12 asubuhi kabla hata ya baba jamka. Kwa hiyo usiogope kabisa. Ila usiku wa leo naomba nilale pembeni yako. Sauti ya Irene ilikuwa ni sauti ya kumtoa nyoka pangoni. Kennedy aliona sio mbaya akimruhusu binti huyo kwa kile alichokitaka. Irene aliushika mkono wa Kennedy. Wakati zamana Kennedy bila kutarajia mdomo wake aliusogeza karibu na mdomo wa Irene wakaziruhusu lipsi zao kugusana ndimi zao zikaanza kushambuliana wakabadilishana mata kwa furaha hali ya juu mikono ya Kennedy haikuacha kupapasa mwili wa Irene alimpapasa kiunoni mpaka kifuani alipokutana na viungo viwili laini vilivyotuna kwa mbele akamlaza vizuri Irene kitandani kwa ajili ya kufurahia tendo pamoja kwa sababu Irene alilegea sauti za mahaba zilikuwa zikisikika kwenye hiki chumba sema tu juu kulikuwa kuna gypsum kwa hiyo sauti haikuwa inatoka nje ya chumba. Ilikuwa ni saa saba na sasa yapata saa nane usiku. Kila mmoja alikuwa amechoka kwa shughuli nzito iliyotokea. Wakiwa wamejifunika shuka moja huku mili yao ikiwa imekumbatiana. Irene kwa sauti ya aibu alimuita Kennedy. Kennedy, naam Irene. Nashukuru kwa penzi lako. Nashukuru pia Irene. 
Nakupenda sana Kennedy. Tafadhali usiniache. Nakupenda pia Irene. Lakini natakiwa rudi chumbani kwako. Irene alitazama saa iliyokuepo kutani na kukuta ni saa nane na dakika sita. <laughs> Wacha nipumzike kidogo. Nitarudi maana sasa hivi ndo kwanza saa nane au umenichoka. Irene aliingiza utani na kuelekea wacheke kwa pamoja. Ukiwaona ni kama wameanza mahusiano zamani, lakini kumbe penzi lao ndo kwanza lina siku tatu tu. Okay, tupumzike. Nitakuamsha saa 12 asubuhi ili urudi chumbani kwako. Kennedy alimwambia Irene kisha akamkiss kuna kopaji lake la uso. Wakazima tana kulala. Saa mbili asubuhi Milio ya ndege ilisikika kwa sheria ni siku nyingine mwanga ukiwa umetawala kila kona ya ulimwengu mzee Paulo akiwa amevalia suti yake ya rangi ya blue na viatu vya usi alionekana akiwa sebleni kwake huku akitizama saa yake mkononi hii ilionyesha kuwa kuna sehemu anahitaji kwenda alisimama na kuanza kuelekea upande kilipo chumba ambacho usiku wa jana Kennedy na Irene walikuwa pamoja wakivunja amri ya Mungu mzee Paulo alifika mpaka nje ya mlango na kuanza kugonga Kennedy Kennedy. Kennedy. Ama kweli siku ya kufa nyani miti yote uteleza. Waswahili walisema hivyo. Huwezi amini mpaka sasa Irene alikuwa yumo ndani ya chumba cha Kennedy na nje baba yake mzazi alikuwa akigonga mlango ili aonane na Kennedy. Walijisahau siku ya jana baada ya kusema watamshana mida ya saa 12 na sasa ni saa mbili. Mtu wa kwanza kusikia sauti ya mzee Paulo alikuwa ni Kennedy ambaye aliamka na kuanza kumtikisa kwa kumuita Irene ili aamke walitatue jambo hilo liloko mbele yao. Irene, Irene, Irene. Irene alifumbua macho huku usingizi ukiwa bado unamsumbua. Irene alijua huenda ni saa 12 kama walivyokubaliana siku ya jana. Kumbe ni saa 2 asubuhi. <sighs> saa 12 imefika. Irene alimuuliza Kennedy ambaye alikuwa amepatwa na wasiwasi mkubwa. Wewe, sio saa 12, sasa hivi ni saa 2. Angalia, angalia saa ukutani. Irene alishtuka baada ya kusoma saa iliyopo kutani na kukuta ni saa mbili na robo asubuhi. Usingizi wote ulimuisha akapatwa na wasiwasi. Alianza kujiandaa haraka ili atoke nje. Ah, Kennedy, wacha nitoke baba sije tufumania. Wewe utoke wende wapi? Wakati baba yako yuko hapo mlangoni. Kennedy, acha matani basi baba yupo hapa. Ehe. Empunguza sauti basi asija. Kabla hajamaliza alichotaka kumwambia Irene, mlango uligongwa tena. Kennedy Fungua mlango muda umeenda. Mzee Paulo aliendelea kumuita Kennedy. Upande wa ndani kwa Irene na Kennedy, wao walikuwa wametulia tuli kitandani. Wote walikuwa na wasiwasi kwenye nyuso zao. Irene mpaka machozi alimtoka kwa sababu anaujua moto wa baba yake. Alianza kujuta kwa nini usiku wa jana alikuja chumbani kwa Kennedy. Irene umeniponza Irene. Kifo na kiona mlangoni. Da. Alishika kichwa Kennedy. Kennedy alimlaumu Irene kwa nini alikuja usiku? Hisia za mapenzi zimewaponza wawili wote hawa. Mzee Paulo huwa hapendi binti yake achezewe na vijana wa mtaani, na ndio maana anamlinda kwa nguvu zake zote. Ukiingia kwenye kumi na nane za mzee Paulo, he, yani ni kwamba kukuua ni jambo la kawaida sana. Kennedy na Irene hawakuwa na la kufanya ndani zaidi ya kulalamikiana na kutoa macho. We Kennedy, amka basi. Mzee Paulo hakutaka kuondoka. Yeye hakuwa anafahamu kama binti yake yumo ndani kwa Kennedy. Yaani kama angefahamu binti yake yuko humu. Unadhani huu mlango angeanza kubembeleza hivi? Ha. Hatujui itakuwaje. Hatufahamu. Lakini katika sehemu hii ya kwanza tuishi hapa. Tutafahamu mengi zaidi katika sehemu ya pili ya simbizi nzuri itwayo bora nje kuliko ndani. Msikilizaji niweza nikakuuliza maswali machache. Mpaka hivi sasa unahisi mzee Zungu ameuawa ama yupo hai? Na je, mpaka hivi sasa mtoto wa mzee Zungu aitwaye cha usiku yuko wapi? Naye ameuawa ama yupo hai ametekwa? Na kipi kilicho wakuta hawa wapenzi wa Masai 24 huu mchumbani? Kumbuka tayari. Huyo bosi ameshaanza kuweka uaminifu kwa Kennedy. Halafu leo hii Kennedy amekula tunda la mtoto wake. Je, mze huyu atamwacha salama Kennedy? Ama pata chimbika? Tukutane katika sehemu ya pili 
ya simulizi hii nzuri itwayo bora nje kuliko ndani mtunzi wa simulizi hii si mwingine anaitwa joda wa kisana nilie kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mexi kwa lolote usisahau ku comment tukutane sehemu ya pili ya simulizi itwayo bora nje kuliko ndani bye bye